నమస్తే వెల్కమ్ టు కాకతీయ టీవీ హెల్త్ కేర్ ఈరోజు మన కాకతీయ టీవీ హెల్త్ కేర్ కార్యక్రమంలో సురక్ష ఆయుర్వేద ఆసుపత్రి నిర్వాహకురాలు డాక్టర్ కొండ రాజేశ్వరి గారు ఉన్నారు ముఖ్యంగా ఆపరేషన్స్ లేకుండానే ఆయుర్వేదం వైద్యంతో పంచకర్మ ట్రీట్మెంట్ తోటి వైద్యం చేస్తూ ముందుకెళ్తూ సేవలు అందిస్తున్నారు కాబట్టి ఈరోజు మరి సురక్ష ఆయుర్వేద ఆసుపత్రిలో అందుతున్న వైద్య సేవలు ఏంటి మరి మెడిసిన్ ఏ విధంగా ఉండదు ఉంటుందో ఇప్పుడు ఆ మాట్లాడి తెలుసుకుందాం నమస్తే మేడం బాగున్నా మేడం నమస్తే అండి థ్యాంక్ యూ బాగున్నా అండి చాలా బాగున్నాం మీ సురక్ష ఆయుర్వేద ఆసుపత్రిలోనే ఒక అర్థం ఉంది అందరూ సురక్షంగా ఉండాలి అది సురక్ష ఆయుర్వేద ఆసుపత్రి పేరు పెట్టాలి మీకు ఏమైనా ఎలా అనిపించింది యాక్చువల్గా మేము చదువుకునేటప్పటి నుంచి మా వారు డాక్టర్ మాణిక్యేశ్వరరావు గారు మా వారికి నాకు మంచి ఆయుర్వేద హాస్పిటల్ ఎలాంటి ఆపరేషన్ లేకుండా ఎక్కువ మందులు వాడకుండా సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లేకుండా ఉండేలాగా మంచి చికిత్సలు చేయాలి మంచి అంటే సు రక్ష అంటే రక్షించడం మనం మంచి పద్ధతిలో ప్రజల ఆరోగ్యాన్ని రక్షించడం కోసం అని చెప్పేసి చేయాలనేటువంటి తపన ఉండేది ఆ తపనలో నుంచి సురక్ష పర్ఫెక్ట్ హెల్త్ అని పెట్టాం ఫస్ట్ లో ఆ తర్వాత పర్ఫెక్ట్ హెల్త్ కన్నా కూడా హెల్త్ విలేజ్ సురక్ష హెల్త్ విలేజ్ అని పెడితే బాగుంటుంది అని చెప్పేసి సురక్ష హెల్త్ విలేజ్ గా పెట్టుకున్నాం అందులో యోగా ఆయుర్వేద పంచకర్మ హాస్పిటల్ గా మాది మెయిన్ హాస్పిటల్ అనమాట సో మీరు అన్నట్లుగానే ఎటువంటి ఆరోగ్య సమస్యలు అయినా సరే ఆపరేషన్ లేకుండా ఆయుర్వేద చికిత్సలతో చక్కగా తగ్గించుకుని ఆయుర్వేద ఔషధాలు వాడుకుంటూ తర్వాత రోజు కూడా మనం యోగా ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటూ మంచి ఆహార పలవాట్లు అంటే మనం మన ఆహారమే మన ఔషధంగా కూడా భావించాలన్నమాట సో మంచి ఆహారం అంటే మంచి ఆహారం కదా అని పూర్తి పూర్తిగా ఫాస్టింగ్స్ చేయడం అలా కాకుండా చక్క టైం ప్రకారంగా తీసుకుంటూ మూడు పూట్ల ఆహారం తీసుకుంటూ మంచి ఆహారం మంచి ఆహార పలవాట్లని అలవాటు చేసుకుంటే ముందు ముందు కూడా ఎటువంటి జబ్బులు లేకుండా ఉండేలాగా మా సురక్ష హెల్త్ విలేజ్ ని ప్రమోట్ చేసుకున్నాం అనమాట ప్రధానంగా ఇప్పటికే మీరు ఏపీలో కూడా మీ ఆసుపత్రి ఉంది మళ్ళీ ఇప్పుడు హైదరాబాద్ కూడా ఆసుపత్రి ఓపెన్ చేశారు ఇక్కడ మరి ఇక ఎలా ఉంది ఇక్కడ ట్రీట్మెంట్ ఇక్కడ బాగుందండి సురక్ష మాకు మొదటి నుంచి ఏంటంటే ఆల్మోస్ట్ నిజం చెప్పాలంటే ట్వంటీ టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ స్టార్ట్ చేసాం ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేసారు నైంటీ సెవెన్ నైంటీ సెవెన్ నైంటీ సెవెన్ లో స్టార్ట్ చేసాం అదేంటంటే అప్పట్లో అసలు మనకి ఇక్కడ పంచకర్మ హాస్పిటల్స్ ఆల్మోస్ట్ నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ అసలు ఏం లేనట్టే ఏ చికిత్స కావాలన్నా కూడా కేరళ వెళ్ళి చేయించుకోవాల్సి వచ్చేది అప్పట్లో పంచకర్మ అంటే కేరళ కదా సో ఆ పరిస్థితుల్లో మేమేంటంటే పంచకర్మ వలన మూలాల నుంచి జబ్బుల్ని తొలగించవచ్చు అనేది మెయిన్ మా కాన్సెప్ట్ అనమాట ఆయుర్వేదాలు ఏంటంటే ఒక వ్యాధి వచ్చిందంటే ఆ వ్యాధికి మా సింటమాటిక్ గా ట్రీట్మెంట్ చేయడం కాదు ఆ వ్యాధి రావడానికి కారణం ఏంటి దాని నిదానం అంటాం అనమాట వ్యాధి నిదానం వ్యాధి రావడానికి అసలు కారణం ఏంటి మానసిక కారణమా ఆహార కారణమా విహార కారణమా నిద్ర లేకపోవడమా ఇలాంటివన్నీ కూడా ఫుడ్ పాయిజన్ ఇవన్నీ కూడా వస్తాయి అనమాట సో ఇవన్నీ చూసుకుని ఆ నిదానం రోగ కారణాల నుంచి సమూలంగా పరిష్కరించడం అనేది ఆయుర్వేద చికిత్స సో ఆ దిశలో మేము ఆలోచించి గత ఇరవై రెండు సంవత్సరాలుగా కూడా ఈ సురక్ష వైద్య సంస్థ ద్వారా ప్రజలకి మూలాల నుంచి రోగాలని తగ్గించడం నివారణ కల్పించడం మంచి ఆరోగ్యం అంటే ప్రివెంటివ్ కేర్ను కూడా బాగా ప్రమోట్ చేస్తున్నాం సో మేము ఆ దిశలో విజయవాడలో గత ఇరవై సంవత్సరాల నుంచి ఈ వైద్య సేవలు అందిస్తూ హైదరాబాద్లో ముఖ్యంగా యూత్ ఎక్కువ జబ్బులకి గురవుతున్నారు కాబట్టి వాళ్ళకి ప్రివెంటివ్ కేర్ డైట్ అవేర్నెస్ ఎక్సర్సైజ్ నీడు నిద్ర అవసరం ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళకి తెలియపరచాలి వాళ్ళకి బెటర్ హెల్త్ ఇవ్వాలి అనేటువంటి కాన్సెప్ట్ తోటి హైదరాబాద్ లో కూడా స్టార్ట్ చేసాం అనమాట ఇంకోటి ప్రధానంగా మీరు ఆంధ్రప్రదేశ్ లో మీరే మొట్టమొదటిసారిగా ఆయుర్వేద ఆసుపత్రిని ప్రారంభించారు తెలిసింది నిజమేనండి అవునండి ఎందుకంటే మాకు మొదటి నుంచి కూడా బెస్ట్ చేయాలి అనేది మా వారికి నాకు కూడా మొదటి నుంచి ఉన్నటువంటి ఆలోచన అనమాట మనం ఏం చేసినా సరే అది చిన్న పని అవ్వచ్చు డూ ద బెస్ట్ లెవెల్ అనమాట పర్ఫెక్ట్ గా చేయాలి బెస్ట్ గా చేయాలి అనేటువంటి ఆలోచన తోటి ఇలా మామూలుగా యాక్చువల్లీ మేమైతే ట్రైనింగ్ అయింది మాకు మాకు సిలబస్ లో అల్లోపతి సర్జరీస్ ఉంటాయి డెలివరీస్ ఉంటాయి అన్ని ఉంటాయి కానీ అవి మన సైన్స్ కాదు కదా మనం చదివింది ఆయుర్వేదం కాబట్టి ఆయుర్వేదాన్ని పూర్తిగా ప్రజలకు అందించాలి దానికి కొంచెం యోగాని యాడ్ చేసుకుని కొంచెం మంచి డైట్ని యాడ్ చేసుకుని ఇలాగా ఆయుర్వేదానికి పూర్తిగా న్యాయం చేస్తూ ప్రజలకు మంచి ఆరోగ్యాన్ని ఇవ్వాలని సంకల్పంతో నైంటీ సెవెన్లోనే మేము సురక్ష హాస్పిటల్ స్టార్ట్ చేసి 
పంచకర్మ అని ఫస్ట్ ఆంధ్రాలో మే మాది అనమాట అందుకని అప్పటి నుంచి ఇప్పటికీ సురక్ష అంటే ఒక మంచి బ్రాండ్ గా అందరికి కూడా తెలిసింది అనమాట మొత్తానికి సురక్ష ఆయుర్వేద ఆసుపత్రితో మీరు పిల్లలకి వైద్యం చేస్తూ ముందుకు వెళ్తున్నారు ఓకే రైట్ నిజంగా చెప్పండి ఈ సురక్ష ఆయుర్వేద ఆసుపత్రిలో ఈ ఆయుర్వేద చికిత్సకి చికిత్సని మీరు ఏ డబ్బులు చేస్తారు అంటే మన స్పెషాలిటీకి వచ్చేసరికి మోకాళ్ళు అరిగిపోయిన వాళ్ళకి ఆపరేషన్ అవసరం లేకుండా చేస్తాం అలాగే రొమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్ అని కీళ్ళ వాతం అంటాం ఇలాగ వేళ్ళ వంకర్లు పోయి ఇలా అంటూ పోతూ ఉంటాయి అనమాట వాళ్ళకి వాళ్ళకి ఇంకా అసలు ఏ రకమైన పరిష్కారం లేదు వాళ్ళకి మెథడ్రాక్స్ ఎట్లాంటి పెయిన్ కిల్లర్స్ వాడడం తప్పించి యాంటీ క్యాన్సర్ డ్రగ్స్ వాడడం తప్పించి ఇంకో పరిష్కారం లేదు సో అలాంటి వాళ్ళకి మనం రొమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్ కూడా పంచకర్మ ట్రీట్మెంట్స్ తోటి బ్రహ్మాండంగా విదిన్ థర్టీ డేస్ లో తగ్గించగలం అలాగే మోకాళ్ళు అరిగిపోయిన వాళ్ళకి కూడా వాళ్ళకి ఆపరేషన్ వరకు వెళ్లకుండా మన ట్రీట్మెంట్స్ తోటి తగ్గిస్తాం పిల్లలకి ఈవెన్ పిల్లలకు కూడా టాన్సిలైటిస్ ఉన్నప్పుడు టాన్సిల్స్ వాసిపోయి అస్మాను రొంప దగ్గు జ్వరం వచ్చేసి చాలా ఇబ్బంది పడుతుంటారు తల్లిదండ్రులకి ఇంకా నరకం అనమాట సో అలాంటి పిల్లలకు కూడా మన దగ్గర పంచకర్మ తోటి సర్జరీస్ లేకుండా సర్జరీ వరకు వెళ్లకుండా మనం తగ్గిస్తాం అనమాట ఇంకా మీరు అడిగినట్లుగా నాన్ సర్జికల్ గా ఆలోచిస్తే కనుక హైపోథైరాయిడిజం దగ్గర నుంచి గైనిక్ ప్రాబ్లమ్స్ లేడీస్ కి వచ్చేటువంటి బ్లీడింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఫైబ్రాయిడ్స్ తర్వాత ఓవేరియన్ సిస్ట్ ఇవన్నీ కూడా సర్జరీ లేకుండా ఆయుర్వేదిక పంచకర్మ ట్రీట్మెంట్స్ తోటి డేస్ లో రోజుల్లోనే ఆయుర్వేదం అంటే ఆలస్యం అనుకుంటారు అందరూ అలా కాదు రోజుల్లోనే మనం మంచి రిజల్ట్స్ అంటే వారం రోజుల నుంచి ముప్పై రోజుల లోపల మనం ఇవ్వగలం అనమాట వాళ్ళకి అంటే వన్ వీక్ లోనే వాళ్ళకి ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ నాకు బాగుంది అనేటువంటి కాన్ఫిడెన్స్ కలుగుతుంది దాంతో ఆటోమేటిక్ గా వాళ్ళే అడుగుతారు నాకు ఇంకా మిగిలిన ట్రీట్మెంట్ కూడా మీరు కంటిన్యూ చేయాలి డాక్టర్ గారు అని చెప్పేసి సో అంత నమ్మకం తోటి మేము వైద్యం చేయించుకుంటాం మా దగ్గరకు వచ్చే వాళ్ళు కూడా మా మీద నమ్మకం తో పాటుగా ఆయుర్వేదం కూడా అపారమైనటువంటి నమ్మకంతో వచ్చిన వాళ్ళకి బెస్ట్ రిజల్ట్స్ ఇవ్వగలుగుతున్నాం ప్రధానంగా ఈ సోరియాసిస్ వ్యాధి ప్రధాన చాలా మంది వ్యక్తులు వెంటాడుతుంది అది రా వస్తే పోదు అనేది బాగా ప్రత్యాదరుతుంది మరి ఈ సూర్యాసిస్ వ్యాధిని తగ్గించడానికి ఏ వైద్యం చేస్తే బాగుంటుంది మీ దగ్గర వైద్యం ఉందా లేదా సూర్యాసిస్ అనేది నిజంగా చెప్పాలంటే సైకోసమాటిక్ డిజార్డర్ అండి జనరల్ గా వీళ్ళకి ఏంటంటే సైకలాజికల్ గా తెలియని ఒత్తిని ఫీల్ అవుతారు అంటే వాళ్ళు తాడును చూసి కూడా పాము అనుకుని భయపడుతూ ఉంటారు అనమాట సబ్కాన్షియస్ గా ఏదో భయం వాళ్ళని వెంటాడుతూ ఉంటుంది అలాంటి వాళ్ళకి సూర్యాసిస్ లాంటి వ్యాధులు రావడానికి సైకోసమాటిక్ డిజార్డర్స్ ఇప్పుడు వైద్య శాస్త్రంలో కూడా చెప్పేది అన్ని జబ్బులు కూడా సైకోసమాటిక్ డిజార్డర్స్ అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు అంటే ఏ ప్రాబ్లం అయినా సరే క్యాన్సర్ వరకు కూడా సోరియాసిస్ నుంచి క్యాన్సర్ వరకు కూడా సైకోసమాటిక్ డిజార్డర్ గానే వాళ్ళు రీసెర్చ్ లో కనుక్కున్నారు అనమాట సో ఆ మానసిక ఒత్తిడిని తగ్గించుకోవడంతో పాటుగా శారీరకంగా ఉన్నటువంటి సోరియాసిస్ రుగ్మత నుండి బయటపడడానికి మన పంచకర్మ చాలా బాగా పనిచేస్తుంది పూర్తిగా తగ్గిపోతుంది మీరు ఎంత బ్యాడ్ కేసు తీసుకొచ్చినా సరే అది పీరియాడికల్ గా ఉంటుంది ఫస్ట్ కోర్స్ ఒక థర్టీ డేస్ కోర్స్ ఉంటుంది తర్వాత వాళ్ళకి ప్రతి సంవత్సరం కూడా శరద్ ఋతువు అంటాం శరద్ ఋతువు అంటే మనకి దసరా మహోత్సవాలు జరుగుతాయి కదా వారికి ఆ పీరియడ్ లో మన శరీరంలో తెలియని పిత్తం వేడి పెరుగుతుంది అనమాట అలాంటి ఆ టైమ్ లో వీళ్ళకి సోరియాసిస్ ఎఫెక్ట్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి ఎక్కువ మళ్ళీ ఫ్లేక్స్ రావడం అవి అప్పుడు మళ్ళీ మనం ఈ సోరియాసిస్ కి ఒక పంచకర్మ ట్రీట్మెంట్స్ లో సింపుల్ ట్రీట్మెంట్స్ ఒక త్రీ డేస్ కోర్స్ ఫైవ్ డేస్ కోర్స్ తీసుకుంటే అలా టూ త్రీ టైమ్స్ తీసుకుంటే వాళ్ళకి మొత్తం కలుపు మొక్క మనకి ఎలా అయితే పీకే శాఖ చిన్న చిన్న వేల నుంచి కూడా మొక్కలు వస్తాయి కదా సీజనల్ గా వర్షం పడినప్పుడు అలాగే ఈ సోరియాసిస్ మొండి వ్యాధి కాబట్టి లోపల కొంచెం రూట్స్ ఉంటాయి వాటిని కూడా మనం ఈ పంచకర్మ పీరియాడికల్ గా చేయించుకోవడం ఆరు నెలలకు ఒకసారి సంవత్సరానికి ఒకసారి చేయించుకోవడం వల్ల పూర్తిగా మనం తగ్గించేసేయచ్చు అనమాట మరి ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు కూడా కొద్దిగా సోరియాసిస్ వ్యాధి ఉంది అవునండి అతనికి అన్ని అవకాశాలు వనరులు ఉన్నాయి ఆయన ట్రీట్మెంట్ తీసుకునే అంటే ఆయన ఆల్రెడీ ఆరోగ్యం గురించి చాలా మంచి కేర్ తీసుకునే వ్యక్తి ఎందుకంటే ఎప్పటి నుంచో ఇరవై సంవత్సరాల నుంచి ఆయన ఉప్పు లేని తిండి తింటున్నారు నూనె లేని తిండి తింటున్నారు చాలా రకాలుగా ఫాలో అవుతున్నారు బ్రహ్మకుమారి యోగా చేస్తున్నారు ఇవన్నీ మాకు అందరు చెప్పినవి అనమాట అంటే ఆయన క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ మాకు కూడా పేషెంట్స్ వస్తుంటారు సో నేను ఒకసారి వాళ్ళతో కూడా చెప్పాను ఆయనకి ఉన్న ప్రాబ్లం సోరియాసిస్ ని మనం ఆయుర్వేద పద్ధతిలో చే
ఆరోగ్యం కూడా ఒక యోగం మనిషికి అది సీఎం అవ్వచ్చు పిఎం అవ్వచ్చు ఇంకా అంతరిక్షంలో ఉండేవాళ్ళు మనకి ఎలా అయితే గృహ యోగం ఉంది వివాహ యోగం ఉంది వాహన యోగం ఉందని మనకి చెప్తుంటారు మన భారత అలాగే ఆరోగ్యం కూడా ఒక యోగం అది అందరికి నా అనుభవంలో నేను తీసుకున్న నా ఆరోగ్య సత్యాన్వేషణలో కనుక్కున్నటువంటి పాయింట్ అనమాట అది ఆరోగ్య యోగం అందరికి రమ్మన్నా రాదు ఆ యోగం ఉన్న వాళ్ళు ఎక్కడో రూర్కెల్లాలో ఉన్నా ఎక్కడో అడవుల్లో ఉన్నా కూడా మా అడ్రస్ ఎక్కడో చోట పట్టుకుని వాళ్ళ వాళ్ళు వచ్చేస్తారు మీరు వచ్చారు అసలు నేను అసలు ఎలా వచ్చారో నాకు తెలియదు కదా మీకు నాకేం పరిచయం లేదు అలాగే ఆ యోగం ఉన్న వాళ్ళు వాళ్ళు వెతుక్కుంటూ వాళ్ళు వస్తారు ఆ యోగం లేని వాళ్ళు మా ఇంటి పక్కనే ఉన్నా కానీ నన్ను రోజు చూస్తున్నా నా పేషెంట్స్ని చూస్తున్నా వాళ్ళలో వస్తున్న మార్పులను గమనిస్తున్నా కూడా వాళ్ళ మైండ్ సెట్ అవ్వదు సో మైండ్ సెట్ అనేది ఆయుర్వేద ట్రీట్మెంట్ లో చాలా ఇంపార్టెంట్ ఒక్కసారి వాళ్ళకి నేను నా జబ్బును పూర్తిగా తగ్గించుకోవాలి అనే సంకల్పం కలిగితే వాళ్ళు వెతుక్కుంటారు ఆ వెతుక్కునే పద్ధతిలోనే ఆయుర్వేదం ఎక్కడ ఉంది నిజమైనటువంటి శాశ్వత పరిష్కారం ఎలా దొరుకుతుంది అనేది వెతుకుతారు ఆ వెతికినప్పుడు మన లాంటి వాళ్ళ వైద్యులు చాలా మంది ఉంటారు కదా వాళ్ళ అడ్రస్ పెరిగితే ఇంకా వాళ్ళకి ఆరోగ్య యోగం కలిగినట్టే ఆ ఆరోగ్య యోగం భగవంతుడు కూడా మనకి ఇస్తేనే ఆయుర్వేద వైద్యుని కలవాలి అనేటువంటి ఆలోచన వస్తుంది అంటే నిజంగా వైద్యం చేసే ఆయుర్వేద వైద్యుని ఆయుర్వేద వైద్యుల్లో కూడా కొంతమంది మంచి రిలీఫ్ ఫ్రెండ్నే వస్తుంది కదా అని ఇంగ్లీష్ మెడిసిన్స్ వాడుతున్న వాళ్ళు అలా ఉంటారు అంటే ఎక్కడుండే ప్రాబ్లమ్స్ అక్కడ ఉంటాయండి ఏ వైద్యం పరిపూర్ణం కాదు ఏ వైద్యుడు పరిపూర్ణుడు కాకపోవచ్చు సో అలాగా కానీ ఆయుర్వేద వైద్యాన్ని నమ్మి శాస్త్రాన్ని నమ్మి అపారమైనటువంటి నమ్మకంతో చేస్తున్న వైద్యుడికి మాత్రం మంచి రిజల్ట్స్ ఆటోమేటిక్గా వస్తాయి ఆ వైద్యుని కలిసే యోగం పేషెంట్కి కలిగితే వాళ్ళకి ఆరోగ్య యోగం కలిగినట్టే ఓకే రైట్ మేడం మీరు నాకు కరెక్ట్ అనుకోవచ్చు ఇంకోటి ప్రధానంగా మీరు ఈ ఆయుర్వేద వైద్యంతో సంతానం లేని వారికి కూడా సంతానం కలిగే విధంగా వైద్యం చేస్తారని ప్రచారం జరుగుతుంది ఇందులో వాస్తవం ఎంత అది నిజంగా చెప్పాలంటే గైనిక్ ప్రాబ్లమ్స్కి వాడే సిరప్స్ అన్నీ కూడా ఎం టూ టోన్ అని అసోకారిస్ట్ అని ఇలాంటి మెడిసిన్స్ అన్నీ కూడా అలోపతి వాళ్ళు వాడే కూడా ఆయుర్వేద మెడిసిన్సే అలాగే పాలు పడ్డానికి వాడేటువంటి మెడిసిన్స్ ఉంటాయి అమ్మాయిలు డెలివరీ అయ్యాక పాలు లేని ఇబ్బంది పడేవాళ్ళు వాళ్ళకి వాడే గెలకాల మెడిసిన్స్ అని ఇవన్నీ కూడా ఆయుర్వేద మెడిసిన్సే అలాగే సంతాన సాఫల్యత పెరిగేలాగా సెక్షువల్ టానిక్స్ అన్నీ కూడా ఆయుర్వేద మెడిసిన్స్ మీరు చూసే ఉంటారు సిద్ధ మకర ధ్వజ అని ఇవన్నీ కూడా ఆయుర్వేదిక్ మెడిసిన్స్ సో వీటన్నిటికీ నాకు తెలిసి వైద్య అల్లోపతి వైద్యులు అయితే ఏమీ లేవు కాకపోతే వాళ్ళ లేటెస్ట్ రీసెర్చ్ సర్జరీస్ లో చాలా బాగుంటుంది అలాగే ప్రాణాపాయ స్థితిలో ఉన్నప్పుడు కూడా ఆక్సిజన్ కానీ బ్లడ్ కానీ ఫ్రాక్చర్స్ అయినప్పుడు సర్జరీస్ వాళ్ళ ఎక్స్పర్ట్స్ అందులో ఇంకా వాళ్ళు అసలు నిజంగా దైవ స్వరూపులు అనమాట అలాంటివన్నీ వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్లాల్సిందే అల్లోపతి వైద్యు నేనైనా వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్లాల్సింది కానీ ఇలాంటి సమస్యలకు మాత్రం శరీరంలో లైఫ్ని జీవత్వాన్ని పెంచి ప్రాణశక్తిని పెంచి దాని ద్వారా సంతానాన్ని కలిగించే అవకాశం మాత్రం ఆయుర్వేద చికిత్సల్లోనే ఉంది అనేది మన మన చుట్టూ వచ్చే పేషెంట్స్ని బట్టి మనకు తెలుస్తుంది మరి నిజంగా సంతానం లేని వారికి ఎదురుకొత్తే వైద్యం చేస్తారు కదా అంటే వాళ్ళ వైద్యం ఎందు చేయించుకోవాలి మొత్తం ఎందు అంటే వాళ్ళ కండిషన్ బట్టి ఉంటుందండి కొంతమందికి ఓవరీస్ పక్కన ట్యూబ్స్ ఉంటాయి ఫెలోపియన్ ట్యూబ్స్ అంటాం అవి మూసుకు పోతాయి మేడం మూసుకుపోవడం వల్ల లోపల తయారైనటువంటి అండం యూట్రస్ లోకి రాదు సో అలాంటి వాళ్ళకి మనం కొంచెం టైం పడుతుంది పీరియాడికల్గా పంచకర్మ ట్రీట్మెంట్స్ ఉత్తర వస్తి ఇవి చేయడం వల్ల లోపల ఉన్నటువంటి బ్లాక్స్ అంటే ఫెలోపియన్ ట్యూబ్స్ ఉండే బ్లాక్స్ ముందుకు పోవాలి అలాగే లోపల అండం కూడా తయారవడం కొంతమందికి ఉండదు అండం వీక్గా ఉంటుంది సో అండం కూడా బాగా తయారవడానికి కొంచెం మంచి మెడిసిన్స్ పంచకర్మలు ఉత్తర వస్తులో ఫలగృతం అని ఇలాంటివన్నీ వాడుకుంటూ చేయడం అలాగే శరీరంలో కూడా మనకి సమతుల్యత అనేది అవసరం అనమాట అంటే ఒక విత్తన మొలకెట్టాలంటే ఫోర్ ఫ్యాక్టర్స్ కావాలి అవి ఏంటంటే భూమి భూమి చక్కగా మంచి తయారై కరెక్ట్గా ఉండాలి అంటే భూమిలో కూడా బలం ఉండాలన్నమాట ఎండిపోయిన భూమి చౌడు భూమి వాటిలో మొక్కలు రావు కదా సో ఫర్టైల్ సాయిల్ ఉంటేనే మనకి మొక్క బాగా వస్తుంది తర్వాత నీరు మంచి టైంకి సీజనల్గా వర్షాలు పడ్డం కానీ లేకపోతే మనం బయట నుంచి నీరు పెట్టుకుని కానీ నేలని చక్కగా తడిగా ఉంచుకుంటే విత్తనం వెంటనే మొలకెత్తుంది అలాగే థర్డ్ ఫ్యాక్టర్ వాతావరణం మనకి వాతావరణం కూడా అనుకూలించాలి వర్షం ఎక్కువ పడినా మొక్కలు మొలకెత్తు అలానే వర్షం లేకుండా ఎడారి లాంటి ప్రదేశంలో కూడా మొక్కలు మొలకెత్తు కదా సో సమానంగా వర్షం వాతావరణం అన్నీ కూడా అనుకూలించాలన్నమాట అంటే వర్షాకాలంలో
ఏ మొక్కలు మనకి ఎత్తు కదా మొత్తం పొలాలన్నీ బీడు పడిపోయినట్టుగా ఉంటాయి ఫోర్త్ ఫ్యాక్టర్ ఇంపార్టెంట్ విత్తనం మనకు పొలంలో వేసేటువంటి విత్తనం చాలా బలవంతమైనటువంటి దగ్గర ఉండాలి దానికి మొలకెత్తే గుణం ఉండాలి దానికి మొలకెత్తే గుణం లేకపోయినా కూడా మనకి మొక్క మొలకెత్తుంది అనమాట కొన్ని కొన్ని విత్తనాలు ఇప్పుడు ఎలా తయారు చేస్తున్నారంటే సొసైటీ అదే రీసెర్చ్ లో బొప్పాయి చెట్లు ఉన్నాయి అనుకోండి బొప్పాయి చెట్లు విత్తనం లేకుండా బొప్పాయి కాయలు కాస్తుంది సో మనకి మళ్ళీ మనం పాత రోజుల్లో లాగా బొప్పాయిని వేసుకు విత్తనాలు వేసుకుని మొక్కలు తెచ్చుకుని మళ్ళీ అందరికి పంచుదాము అందరిలో బొప్పాయి మొక్కలు ఉండేలా చేద్దామంటే అవకాశం ఉంది ఎందుకంటే బొప్పాయి విత్తనాలు ఉండవు సో లేటెస్ట్ రీసెర్చ్ వలన వచ్చేటువంటి ఫలితాలు ఏంటంటే విత్తనం లేని బొప్పాయి చెట్లు మనం పండిస్తున్నాం అనమాట సో విత్తనం లేని బొప్పాయి పిండి తింటే మనకి విత్తనం ఎలా తయారవుతుంది చెప్పండి మనకి సెమెంట్ తయారు అవ్వాలన్నా అన్నం తయారు అవ్వాలన్నా మనం తినే ఆహారంలో విత్తనాన్ని ప్రొడ్యూస్ చేసేది ఆయుర్వేద ప్రకారం ఏంటంటే మాంసం ఎక్కువ తింటే మాంసం కన్నా పెరుగుద్ది రక్తం బాగా తీసుకుంటే రక్తం బాగా పెరుగుద్ది అంటే ఏ ధాతు తీసుకుంటే ఆ ధాతు మనలో పెరుగుద్ది మనం విత్తనం లేనటువంటి ఆహారం తింటే ఇప్పుడు ద్రాక్ష కానీ బొప్పాయి కానీ బయట దొరికేవన్నీ అవి రీప్రొడ్యూ రీప్రొడక్షన్ క్యారెక్టర్ లేనివి అవి తింటే పిల్లలకు సంతానం కావాలంటే ఎక్కడి నుంచి కలుగుతారు సో ఈ ఫోర్ ఫ్యాక్టర్స్ వాతావరణంలో సృష్టిలో ఏవైతే ఉన్నాయో మొక్క మొలకెత్తడానికి సేమ్ అలాగే మనలో కూడా సంతానం కలగడానికి అండం బాగుండాలి గర్భసంచి బాగుండాలి అంటే బలంగా ఎండోమెట్రియం కానీ బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ కానీ పీరియడ్స్ రెగ్యులారిటీ కూడా బాగుండాలి అలాగే యాంబియన్స్ మనం బయట అయితే మొక్క మొలకెత్తడానికి ఎలాంటి వాతావరణం కావాలన్నా అలాగే లోపల కూడా గర్భసంచి లోపల వెజైనా లోపల ఉన్నటువంటి ఫ్లూయిడ్స్ పీహెచ్ లెవెల్స్ ఉంటాయి అవి కరెక్ట్ గా ఉంటేనే అవి రెండు మ్యాచ్ అయితేనే మనకి సంతానం అనేది కలుగుతుంది లాస్ట్ గా అండం అమ్మాయిలకు అండం బాగుండాలి అబ్బాయిలకి సెమెన్ లో స్పోమ్ కౌంట్ అది బాగుండాలి మొటిలిటీ బాగుండాలి సో ఈ ఫోర్ ఫ్యాక్టర్స్ ని మనం బ్యాలెన్స్ చేసుకునేలాగా చేయడం అనేది ఒక్క ఆయుర్వేద వైద్యశాస్త్రంలోనే ఉంది సో బయట ఏంటంటే సరోబస్ అని ఐవిఎఫ్ అని రకరకాలుగా చేస్తారు అవి ఎంతవరకు సక్సెస్ అవుతాయి ఆ వచ్చిన వాళ్ళు వాడినటువంటి ఆ టైంలో వాడిన మందులు హార్మోన్స్ ఎక్కువ వాడవలసి వస్తుంది కదా అంటే ఆర్టిఫిషియల్ గా వచ్చిన దాన్ని మన సపోర్ట్ తోటి నిలబెట్టుకోవాలి హార్మోన్స్ ని బయట నుంచి ఇచ్చి అది ఏ టైంలో ఎలా వస్తుంది ఆ హార్మోన్స్ వలన వాళ్ళకి ముందు ముందు ఏం జబ్బులు వస్తాయి ఆ పుట్టే బిల్లలకి స్టామినా ఎంత ఉంటుంది ఇవన్నీ డౌట్స్ అనమాట సో మనం బలమైనటువంటి ఆరోగ్యకరమైన పిల్లలు కలగాలి అనేది కాన్సెప్ట్ ఉంటే ఆయుర్వేద పంచకర్మ అనేది బెస్ట్ మెదడ్ అనమాట ఇప్పటికే మీ దగ్గరకి చాలా మంది సంతానం అప్రోచ్ అయి ఉంటారు బాగుంటాయండి సంతానం అంటే నిజం చెప్పాలంటే అంటే నా గురించి చెప్పుకోవడం కదా అస్తవాసి అంటారు కదా అది కూడా కొంత ఉంటుంది అనమాట సో మనం అంటే నేను పనిచేసిన డాక్టర్ గారు అమలాపురంలో మా మేడం ఉండేవారు సత్యత్ గారు అని సత్యత్ గారు మంచి గైనకాలజిస్ట్ అనమాట ఆవిడ చెయ్యి పడిందంటే ఎవరికైనా సరే ప్రెగ్నెన్సీ వస్తుంది అంటే ఆవిడ ధర్మాన్ని అన్ని రకాలుగా పాటించేవారు మేము వాళ్ళ దగ్గర వర్క్ చేసాం కాబట్టి మేబీ మాకు కూడా అది కొంచెం వాళ్ళ పిల్లల్లాగా మాకు వారసత్వ సంపదలా వచ్చి ఉండొచ్చు అందుకని నా ఫీల్డ్ లో నా నా పేషెంట్స్ అందరూ కూడా ఆవిడ హస్తవాస్ బాగుంటుంది ఆవిడ మందులు బాగుంటాయి ఆవిడ పద్ధతి బాగుంటుంది అన్ని రకాలుగా డైట్ కూడా కరెక్ట్ గా గైడ్ చేస్తారని ఒక నమ్మకం అనేది ఉంది అది కాకుండా మనం ధర్మాన్ని పాటించడం కూడా మనకి మంచి బ్లెస్సింగ్స్ గా ఉండొచ్చు నేచర్ కూడా మనకి బ్లెస్సింగ్స్ ఇస్తుంది మనం అధర్మంగా ఉండి ఎక్కువ మనీ గురించో లేకపోతే ఇంకోటి ఇంకోటి అనుకుంటే మేబీ ఉండకపోవచ్చు నేను అవి నమ్ముతాను భారతీయ సాంప్రదాయంలో మనం కొన్ని ఆచార రసాయనం అని ఉంటుంది ఆయుర్వేదంలో అంటే మనం మంచినే మాట్లాడడం మంచినే ప్రమోట్ చేయడం చెడు విషయాలు అవన్నీ కూడా మనం నేను పేషెంట్ కి చెప్తాను పేషెంట్ కి చెప్తున్నాను నేను ముందు పాటించాలి కదా రామకృష్ణ పరమాంస ఎలా అయితే ముందు పంచదార మానేసి ఒక పిల్లవాడికి షుగర్ తినొద్దు నాయనా అని చెప్తాడు కదా అలా మనం కూడా కొన్ని పాటించి పేషెంట్స్ చెప్పడం అనేది అవసరం నేనేమో తెల్లారు లేస్తే నానా రకాలు చెప్త తింటూ నేను పేషెంట్స్ కి మంచివే తినని చెప్పలేను కదా సో నా గురించి చెప్పాలంటే నేను గత పాతి సంవత్సరాల నుంచి మట్టి పాత్రలో వంట చేస్తాను మీకు కావాలంటే మా కిచెన్లోకి వెళ్ళి చూడొచ్చు అలాగే ఎరువులు లేని బియ్యం పండించి ఆ బియ్యం వాడతాను ఎక్కడికి వెళ్ళినా నేను ఉప్పులు పప్పులు అన్ని కూడా న్యాచురల్ గా ఆర్గానిక్ ఎక్కడ దొరుకుతాయా నూనెలు ఎక్కడ దొరుకుతాయా ఎప్పుడు ఇలాంటి మంచి వాటి కోసం ఎత్తుకు నిజంగా నేను హైదరాబాద్ రాకపోవడానికి లేట్ చేయడానికి కారణం కూడా ఇవన్నీ నాకు ఇక్కడ దొరకవు ఆవుపాలు కావాలి ఇక్కడ ఎక్కడ దొరుకుతాయి ఆవుపాలు 
నాకు ఆర్గానిక్ ఫుడ్స్ కావాలి ఇవన్నీ ఇక్కడ దొరకవు అంత చుట్టూ విపరీతమైన పొల్యూషన్ ఇవన్నీ కూడా మనిషిలో ఇమ్యూనిటీని తగ్గించడానికి చాలా ఎక్కువ అవకాశాలు ఉండేది తెలియని ఒత్తిడి కూడా ఉంటుంది నగర జీవనంలో ఇవన్నీ కూడా నేను ఇరవై సంవత్సరాల నుంచి హైదరాబాద్ రావాలి ఇక్కడ ఇక్కడ ఆయుర్వేదాన్ని ప్రమోట్ చేస్తే ప్రజలకి మంచి సేవ చేయగలం మంచి పాపులర్ అవుతాం సో అది అని ఎంత అనిపించినా సరే వీటి వల్ల ఆగిపోయాను కానీ మీరు నమ్మరు నాకు నేను వచ్చి జస్ట్ హైదరాబాద్ వచ్చి మూడు నెలలు అయింది నాకు కావాల్సిన ఆవుపాలు దొరికినాయి తర్వాత మంచి ఆర్గానిక్ వెజిటబుల్స్ దొరికే సోర్సెస్ దొరికినాయి ఇంకా ఇప్పుడు బియ్యం అయితే ఇలా మా ఊరి నుంచి వస్తాయి కాబట్టి బియ్యానికి ప్రాబ్లం లేదు నూనెలు కూడా నేను అలాగే ఎక్కడో ప్రత్యేకంగా తయారు చేసే గానుగుల నుంచే తెప్పించుకుంటా అనమాట సో మేబీ నేచర్ నేను ఇప్పుడు ఇక్కడికి హైదరాబాద్ ఫిట్ అవుతానని నాకు కావాల్సినవన్నీ ఇక్కడ సమకూర్చింది అని అనిపిస్తుంది అనమాట చాలా హ్యాపీగా ఉందండి నాకు శిల్పారామం దగ్గర ఉంది ఇక్కడ ఎప్పుడు కూడా ఫుడ్ ఫెస్టివల్స్ జరుగుతుంటాయి సిరిధాన్యాలు కానీ ఆర్గానిక్ ఫుడ్స్ కానీ నిన్నటి వరకు ఇక్కడ ఫుడ్ మేళాని ఉమెన్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు ఫ్యామిలీ వెల్ఫేర్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు కండక్ట్ చేశారు చాలా మంచి ఫుడ్ దొరికింది అనమాట సో వాళ్ళ సోర్సెస్ వాళ్ళ అడ్రస్ అన్ని కూడా తీసుకున్నాను పేషెంట్స్ కూడా ప్రమోట్ చేయడానికి అలాగే ఇప్పుడు లేటెస్ట్ గా డైట్ లో వైట్ రైస్ కన్నా కూడా మిలెట్స్ వాడడం అనేది కూడా మంచిది అనేటువంటి రీసెర్చ్ బయటకు వచ్చింది కాబట్టి అవి కూడా ఒక పూట అడాప్ట్ చేసుకోవడం మంచిదని మేము కూడా త్రీ మంత్స్ నుంచి అవి తీసుకుంటున్నాం ఒక్కొట్ట సామలు కానీ ఊదలు కానీ అలాంటి అన్నంలో కొంచెం పెరిగేసుకుని పప్పు ఆకుకూర వేసుకుని తింటున్నాం మిగిలింది మన ఫుడ్ ఒక పూట తీసుకుంటున్నాం అనమాట సో ఇలా మొదలు పెట్టాక ఇంకా బాగుందనిపించింది బాడీలో ఎనర్జీ లెవెల్స్ పెరిగినాయి ఆరోగ్యం కూడా మాది కూడా బాగుందని నాకు లక్ ఏంటంటే మామూలు యూత్ అంటే అన్ని టేస్టీ ఫుడ్స్ తింటాం మదర్ గా నాకు అవన్నీ తెలుసు మా బాబు కూడా లక్కీగా ఈ ఫుడ్ లోకి రావడం ఈ ఫుడ్ ని యాక్సెప్ట్ చేయడం ఎంజాయ్ చేయడం అనేది అది కూడా నాకు ప్రకృతి ఇచ్చిన వరంగా అవకాశంగా ఫీల్ అవుతుంది అనమాట తను ఒకటి తిండి నేను ఇంకోటి తినాలంటే కుదరదు తను కూడా హార్ట్ ఫుల్ యాక్సెప్ట్ చేయడం అనేది నాకు ఒక శుభ సూచకంగా ఉండి సో ఇలాంటి యూత్ ని కూడా మన ఆహారంగా పరంగా మనం మార్పు తీసుకురాగలం అనేటువంటి ఆలోచన మా బాబుని బట్టి నాకు కలిగింది సో ఎలాంటి యువతనైనా సరే అడ్రస్ చేసి వాళ్ళల్లో ఆహార విషయంలో మార్పులు వాళ్ళు నిద్రపోయే పద్ధతుల్లో మార్పులు తర్వాత యోగా రెగ్యులర్ గా చేసుకునే శారీరక శ్రమ కూడా కలిగి ఉండేలాగా వాళ్ళందరికీ కూడా అవగాహన సదస్సులు పెట్టి వాళ్ళల్లో సంకల్పం కలిగించారు మంచి ఆరోగ్యం మనం కలిగించుకోవాలనేటువంటి సంకల్పం కలిగించుకోవడానికి ఈ హైదరాబాద్ ఈ చుట్టూ నా చుట్టూ కొన్ని లక్షల మంది యూత్ ఉన్నటువంటి ప్లేస్ లో నేను ఇక్కడే అనుకోకుండా వచ్చాను ఎందుకంటే ఈ గూగుల్ లోను ఇక్కడ కొన్ని లక్షల మంది పిల్లలు ఉన్నారు సాఫ్ట్వేర్ పీపుల్ అంతా వాళ్ళందరికీ మన అడ్రస్ చాలా దగ్గరగా ఉంది కాబట్టి మేబీ అది కూడా నాకు నేచర్ అరేంజ్ చేస్తుందేమో త్వరలోనే సో వాళ్ళందరినీ అడ్రస్ చేసి మంచి ఆరోగ్య దిశగా వాళ్ళందరినీ మార్పు తీసుకొస్తే దేశానికి బలం ఎందుకంటే యువతే కదా దేశానికి బలం సో వాళ్ళ పుట్టబోయే పిల్లలు కూడా బలంగా ఉండేలాగా ఆరోగ్యంగా ఉండేలాగా మన సురక్ష ఆరోగ్య సందేశాలు వెళితే ఇంకా నాకు అంత మించిన సేవ ఇంకోటి లేదనిపిస్తుంది అనమాట ఎందుకంటే నా బాబు మా బాబు అయినా ఒకటే బయట పిల్లలైనా ఒకటే అందరూ దేశానికి కావాల్సిన పిల్లలే మేడం ప్రధానంగా మరి మీరు సంతానాలు మాట్లాడారు సంతానం లేని వాళ్ళు ఎక్కువగా ఈ మెడిసిన్ ఇంగ్లీష్ మెడిసిన్స్కి గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్కి వెళ్తున్నారు లేదంటే గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్కి వెళ్తున్నారు కానీ ఇప్పుడు మీరు ఆయుర్వేద వైద్యానికి ఎందుకు మొగ్గు చూపడం లేదు అంటే ఒక ఇది ఏం చెప్పాలి నిజంగా ఫ్యాక్ట్స్ చెప్పుకోవాల్సి వస్తుంది మీతో నేను ఓపెన్ గానే కొన్ని విషయాలు ఓపెన్ గా డిస్కస్ చేయడానికి కానీ నిజం నిజమే కాబట్టి ఎప్పటికైనా చెప్పక తప్పదు అందుకని ఇప్పుడే చెప్పేస్తాను ఎందుకంటే ఆయుర్వేదం అనేది ఒక జనరేషన్ లో మేబీ ఒక ఫిఫ్టీ టూ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ మన మన వాళ్ళందరూ కూడా దాన్ని దాచేసారు బ్రిటిష్ వాళ్ళు మన మీద అటాక్స్ ఇచ్చేవాళ్ళు కదా ఒక హండ్రెడ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ స్వాతంత్రానికి ముందు ఆ టైంలో మన సంపద మన గుడులకు సంబంధించిన సంపద కానీ బంగారం కానీ ఇవన్నీ కూడా దాచేసి ఆ తర్వాత బయటకు వచ్చాయి అనమాట సో అలాగే ఇప్పుడు ఆయుర్వేదం కూడా మన భారతదేశపు సంస్కృతి సంబంధించినటువంటి విజ్ఞానం దాన్ని కూడా బ్రిటిష్ వాళ్ళ పుస్తకాలన్నీ కూడా చాలా వరకు తస్కరించి అక్కడ వాళ్ళు పట్టుకెళ్ళి అక్కడ రీసెర్చ్ చేసి అవన్నీ వాళ్ళే కనిపెట్టినట్టుగా ఇప్పుడు మనకు ఒక్కొక్క పాయింట్ బయటకు వస్తుంది అనమాట సో అట్లా దాచేశారు ఆ దాపరికం అనేది అలవాటు అయిపోయి 
ఎంత దురదృష్టం అంటే మేము చదువుకునే రోజుల్లో మాకు సరిగ్గా చెప్పే గురువులు కూడా ఉండేవాళ్ళు కాదు ఆయుర్వేద వైద్యం మేమందరం పుస్తకాల చుట్టూ తిరిగి లేదా సీనియర్స్ దగ్గర నోట్స్లు తీసుకుని రాసుకుని ఆ పాయింట్స్ని ఇంకొంచెం ఎనలైజ్ చేసుకుని ఇంకా ఎలాంటి పుస్తకాలన్నీ కొత్త కొత్తగా వచ్చాక వీటిని బట్టి నాలెడ్జ్ని పెంచుకుని ఇప్పుడు యంగర్ జనరేషన్కి ఆయుర్వేదాన్ని బాగా చెప్పగలుగు సో మేము చదువుకునే రోజుల్లో అయితే చాలా కష్టపడి చదువుకున్నాం సరైన బుక్స్ ఉండేవి కాదు సరిగ్గా చెప్పేవాళ్ళు ఉండేవాళ్ళు కాదు చెప్పడం కూడా ఇష్టం ఉండేది కాదు కొంతమంది అయితే గురువులు బోర్డు వరకు చూసి బొటానికల్ నేమ్స్ అవి చెప్పేవాళ్ళు అవి మాకేం అర్థమయ్యేది ఆయన మాట అర్థం కాదు రెండోసారి అడిగారంటే పరీక్షలో తప్పించేస్తారు సో అంత అలాంటి రోజుల్లో మేము చదువుకున్నాం అనమాట సో ఆ రోజుల నుంచి ఇప్పుడు చాలా బాగుంది ఎందుకంటే అలా ప్రజలకి ఆయుర్వేద రహస్యాలు ఏం తెలియకుండా మనమే కావాలని ఒక ముప్పై నలభై ఏళ్ళ నుంచి దాచేసాం అనమాట ఇప్పుడు చాలా బాగుంది అండి ఇప్పుడు ఇప్పుడే అందరికీ కూడా తెలుస్తుంది అనమాట ఆయుర్వేదం ఏంటి పంచకర్మ ఏంటి నిజంగా మందులు వేడి చేస్తే వేడి చేయకుండా కూడా ఆయుర్వేద మందులు వాడుకోవచ్చ వేడి తగ్గినప్పుడు మీరు చెప్తున్న సగ్గడ్డలతో బాధపడే వాళ్ళు ఉన్నారు అలాంటివన్నీ వేడి వలన వస్తాయి ఆ వేడిని తగ్గించుకోవడానికి కూడా ఆయుర్వేదంలో చాలా మంచి మెడిసిన్స్ ఉన్నాయి అంటే వట్టి వేరని సుగంధి వాటర్ అని ఇలాంటివన్నీ కూడా గంధం ఇవన్నీ కూడా వేడిని తగ్గించడానికి బాగా పనికి వస్తాయి సో వేడిని చెయ్యకుండా ఉండేలాగా ఆయుర్వేదం ఔషధాలు వాడించగలిగిన వైద్యుడే గొప్ప వైద్యుడు సో ప్రజలకు నా అపోహలన్నీ కూడా ఇప్పుడిప్పుడే క్రమంగా తొలగుతూ పంచకర్మ వైపు ఆయుర్వేదం వైపు ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నారు సో ఈ ఈ నేపథ్యంలో సంతానం గురించి కూడా నాకు ఇప్పుడిప్పుడే తెలుస్తుంది అంటే చాలా తక్కువ మంది చేస్తున్నారు సంతానం గురించి అందరికి ఏంటంటే ఈ పాశ్చాత్య వైద్య శాస్త్రం బాగా ఫెమిలియర్గా దగ్గరికి వెళ్ళిపోయింది మీడియాలో కూడా రోజు రకరకాల వార్తలు అన్నీ కూడా వస్తుంది న్యూస్ కూడా వస్తుంది సో ఇవన్నీ కూడా ప్రజలను అటే మొగ్గు చూపుతే సైంటిఫిక్గా ఉంటుంది కదా ప్రజలకి ఏంటంటే నాలుగు ఎంఆర్ఐలు పది రకాల టెస్ట్లు చేస్తే పెద్ద డాక్టర్ గొప్ప డాక్టర్ అనే ఫీలింగ్ని కలిగించుకున్నారు సో అందులో నుంచి వాళ్ళు బయటకు వచ్చి లేదు ఏది వాస్తవం ఏది మంచిది అనేది తెలుసుకునే రోజులు ఇప్పుడిప్పుడే బాగున్నాయి అనమాట సో డెఫినెట్ గా బాగుంటుంది అండి ఇంకోటి ప్రధానంగా క్యాన్సర్ వ్యాధిని తగ్గించడానికి అంటే ముందే తెలుసుకోవడానికి ఈ ఆటో డిజార్డర్ డిజార్డర్ ద్వారా తగ్గించడానికి చికిత్స ఉంది ఇక్కడ అదేలా యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు మన లైఫ్ స్టైల్లో వచ్చినటువంటి మార్పులే మనకి ఇన్ని రకాల జబ్బులు రావడానికి కారణం ఒకప్పుడు మనం మీరు ఆలోచించండి ముప్పై నలభై యాభై ఏళ్ళ క్రితం పల్లెటూరులో చక్కగా వాళ్ళ ఇంట్లోనే నాలుగు కూరగాయలు పండించుకునే వాళ్ళు ఆ పండించిన పక్క వాళ్ళకి ఇచ్చేవాళ్ళు వాళ్ళ కళ్ళ ముందే ధాన్యం పండేది గేదెలు ఆవులు అన్నీ కూడా ఉండేవి అవన్నీ కూడా పొలాలు ఎరువులుగా వాడుకుని పండించేవాళ్ళు మంచి ఆరోగ్యంతో ఉండేవాళ్ళు ఆటోమేటిక్గా ఇప్పుడు ఏమైంది మనం అన్నీ కూడా మనం పండించిన ఉన్నా కూడా అవన్నీ డైరెక్ట్గా హోల్సేల్గా వాళ్ళకి ఇచ్చేసేస్తున్నాం దళారులకి ఇచ్చేస్తున్నాం ఎందుకంటే అవన్నీ దాచుకోవడం ఇవన్నీ కష్టం కదా అని చెప్పేసి ఆ రైతు కూడా వెళ్ళి సూపర్ మార్కెట్లో రైస్ కొనుక్కుంటున్నారు ఐదు కేజీలు కావాలంటే ఐదు కేజీలు పాతి కేజీలు కావాలంటే పాతి కేజీలు మైదా పిండి దగ్గర నుంచి గోధుమ పిండి దగ్గర నుంచి ఆ మినపప్పు నల్లటి పొట్టు లేకుండా గుళ్ళుతో ఉండే తెల్లటి మినపప్పును వాడడం ఇప్పుడు లేటెస్ట్ ఫ్యాషన్ లేడీస్కి ఈజీగా ఉంటుందని దానికి అలవాటు పడిపోయారు విలేజెస్లో కూడా అది వాడుతున్నారు అది మరీ బాధాకరం అలాగే ఇది వరకు రైతు అంటే పాడి పంట పాడి కూడా మన సంపదలో ఒక భాగం ఆ పాడి ఎప్పుడైతే మనం ఆవును వదిలేసేసుకున్నామో మన దేశంలో సంపద పోయినట్టే రైతుకి సంపద పోయినట్టే సో అందరూ చేయలేక పాలేరులతో పడలేక ఇవన్నీ లేక గేదెలు ఆవుల్ని పెంచడం మానేసేసారు సో మనం వ్యవసాయ దేశం నుంచి మనం పూర్తిగా బయటపడిపోయి భారతదేశం అంటే వ్యవసాయ దేశం కదా వ్యాపార దేశం కాదు సో ఆ సంప్రదాయం నుంచి మనం బయటపడిపోయి అన్నీ కూడా సూపర్ మార్కెట్లో కొనుక్కొని విలేజెస్ కూడా పట్టుకెళ్ళి వాడుకోవడం అనేది కల్చర్ వచ్చింది సో ఎప్పుడైతే ఇలా ఇలా మనకు వైట్ కాలర్ జాబ్స్ అని తర్వాత ఈ వైట్గా కనపడేవన్నీ బాగా తినాలనేటువంటిది అవే మంచిది ఆరోగ్యానికి టీవీలో కూడా అవే వస్తాయి కదా నూడిల్స్ అని ఆను ఈను ఈ సఫోల్ అను అని గుండె సబ్బులు అను ఇవన్నీ టాటా సాల్ట్ వాడని థైరాయిడ్ నిజంగా అవి వాడడం వల్లే వస్తున్నాయి ఏంటంటే టాటా సాల్ట్ మొదలెట్టాక థైరాయిడ్ ప్రాబ్లం పెరిగింది ముప్పై ఏళ్ళ క్రితం మేము చదువుకునేటప్పుడు థైరాయిడ్ పేషెంట్ హైపోథైరాయిడిజిల్ పేషెంట్ వాళ్ళని ఒకళ్ళు నెలకు ఒకళ్ళు వచ్చేవాళ్ళు మళ్ళీ వాళ్ళు ఎప్పుడు వస్తారో వాళ్ళలో మార్పు ఎలా వచ్చిందో చూద్దాం అంటే మేము నెల రోజులు వెయిట్ చేస్తే కానీ ఆ పేషెంట్ వచ్చేవాడు కానీ ఒకళ్ళు ఇద్దరు ఉండేవాళ్ళు అక్కడ ఉండగా వాళ్ళ వాయిస్ లో తేడా తెలిసేది పొంగురుగా ఉండి జుట్టు అంతా డల్స్ అని ఎక్కిపోయి ఇవన్నీ ముడతలు వచ్చేసి పొట్టిగా ఉండి అలా మందకుడిగా ఉన్నట్టుగా అప్పుడు హైపై తయారైజ్ అంటే అది పిక్చ
అంటే ఆయుర్వేదంలో ట్రీట్మెంట్ ఉందా దానికి అంది ఉందమ్మా మీ మదర్ కా అన్నాను అంటే కాదు మేడం నాకే అండి నేను అసలు నేను నిజంగా షాక్ అయ్యానండి నిజంగా చెప్తున్నా అనమాట లెవెన్ ఇయర్స్ పాప్కి హైపోథైరాయిడిజం ప్రాబ్లం ఏంటి అసలు నీకా అమ్మా కాదేమో అన్న లేదు మేడం అది కన్ఫర్మ్ అండి ఇప్పుడు టాబ్లెట్ వాడుతున్నాను ఎల్ట్రాక్సి మెడిసిన్ వాడిస్తున్నారని సరే నీకు తెలిసి అన్న వాళ్ళు ఏంటంటే మూడు సంవత్సరాలండి అన్న నేను ఇంకా అసలు కొలాబ్స్ కండిషన్లోకి వెళ్ళినట్టు అనమాట అంటే ఎనిమిది సంవత్సరాలకి ఆ పాపకి హైపోథైరాయిడిజం ప్రాబ్లం ఉన్నట్టుగా డాక్టర్స్ కనుక్కున్నారు అంటే డాక్టర్ కనుక్కున్నారు మనం వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు టెస్టులు చేస్తారు కానీ అది మనకి జబ్బు తెలియకుండా ఎప్పటి నుంచి ఉందో కదా అంటే టెస్టులు తెలియకపోతే మనకి ఏ జబ్బు లేవనుకుంటాం సో ఆ అమ్మాయికి ఎనిమిదో సంవత్సరం నుంచే డాక్టర్స్ హైపోథైరాయిడిజం అనేటువంటి ప్రాబ్లమ్ ని కనుక్కొని దానికి అప్పటి నుంచి మందులు ఇస్తున్నారు సో హైపోథైరాయిడిజం అంటే అదే థైరాయిడ్ అనేది కింగ్ ఆఫ్ హార్మోన్స్ అనమాట ఈ ప్లేస్ లో ఉంటది ఇది కరెక్ట్ గా పనిచేస్తే ఇంకా థైరాయిడ్ కరెక్ట్ గా పనిచేస్తే మనకి డయాబెటీస్ కానీ బాడీలో హార్మోన్స్ కానీ బ్రెయిన్ ఫంక్షనింగ్ కానీ అన్ని కూడా కంట్రోల్ లో ఉంటాయి అంటే మనకి రాజు ఒకటి కరెక్ట్ గా ఉంటే మంత్రి సేనాని మొదలు మిగిలిన వాళ్ళు అందరూ దేశం అంతా ఎలా సుభిక్షంగా ఉంటుందో ఈ థైరాయిడ్ ఒకటి కరెక్ట్ గా పనిచేస్తే అంత దానిలో అంత ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ అండి మీకు అడిగిన ఆటోమ్యూన్ డిజార్డర్స్ కి క్యాన్సర్ కి ఏవైతే కారణాలుగా ఉన్నాయో మన ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ మన లైఫ్ స్టైల్ లో వచ్చిన మార్పులు ఒకప్పుడు మనం నిద్ర అంటే సాయంత్రం ఆరింటి దగ్గర నుంచి పొద్దున్న నాలుగు గంటల వరకు సౌండ్ స్లీప్ లో పడుకోవడం అనేది మన భారతీయ సాంప్రదాయం ఇప్పుడు నైట్ డ్యూటీస్ చేస్తున్నారు నైట్ అవుట్స్ చేస్తున్నారు పిల్లలు చదువుకుంటూ ఉంటారు పెద్దవాళ్ళు టీవీ చూస్తుంటారు మధ్యలో మీ వయసు వాళ్ళు ఏమో ఇవన్నీ ల్యాప్టాప్ పెట్టుకుని చేస్తుంటారు మా లాంటి వాళ్ళు లేడీస్ ఏమో సెల్ ఫోన్స్ పెట్టుకుని వీడియోస్ చూడడం ఏదో టైం పాస్ ఇంకా ఇంకా ఒక్కసారి వాటికి మనం ఒకసారి అవి స్టార్ట్ చేసామంటే ఆ సిస్టమ్ ని సెల్ ఫోన్ కానీ మీడియా ఈ కంప్యూటర్ సంబంధించి స్టార్ట్ చేసామంటే వాటిలో ఉండేటువంటి రిలీజ్ అయ్యేటువంటి కెమికల్స్ మన బ్రెయిన్ ని దానికి సెట్ చేసేస్తాయి ఇంకా అది ఆపాలన్నా మన వీక్నెస్ గా ఆపలేము టీవీ సీరియల్స్ అయినా అంటే ఏవైనా సరే వాటిలో ఉండేటువంటి అట్రాక్షన్ అది అనమాట ఇంకా అలా నైట్ అవుట్స్ ఎప్పుడుకో నిద్ర తెల్లారేసరికి ఎప్పుడుకో నిద్ర పోతారు ఆ నిద్ర లేకపోవడం వల్ల శరీరంలో చాలా మార్పులు వచ్చి దానివల్లనే లైఫ్ స్టైల్ డిజార్డర్స్ అయిన డయాబెటీస్ హైపర్ టెన్షన్ ఈ హైపోథైరాయిడిజం తర్వాత అల్టిమేట్ గా ఆటోఇమ్యూన్ డిజార్డర్స్ ఆటోఇమ్యూన్ డిజార్డర్స్ రావడానికి కూడా కారణం నిద్ర లేకపోవడం ఒక్క కారణం అనమాట దాని తర్వాత ఆటోఇమ్యూన్ డిజార్డర్స్ తర్వాత వచ్చేటువంటి నెక్స్ట్ ప్రమాదకరమైనటువంటి వ్యాధి క్యాన్సర్ సో మీరు అడుగుతున్న వ్యాధుల కారణాలకు వస్తే ఆయుర్వేద ప్రకారం మూడే మూడు మెయిన్ కారణం అండి ఆహారం వ్యాయామం నిద్ర ఈ మూడు త్రీ ఉపస్తంభాలు అంటాం అంటే మనకి ఎలా అయితే ఇంటికి పిల్లర్ స్లాబ్ తీ ఇల్లు ఉండదు కదా కొలాబ్స్ అయిపోద్ది అది తాటి తాటాకి పాక అవ్వచ్చు స్లాబ్ అవ్వచ్చు ఏదైనా సరే ఇల్లు అంటే మూడు స్తంభాలు అనేవి మినిమం ఉండాలి నాలుగు ఉంటే ఇంకా మంచిది ఆ నాలుగోదే బ్రహ్మచర్యం అంటే మనం అసలు ఎలా ఉండాలి ఎలా జీవించాలి ఎలాగా పార్ట్నర్ ఎలాంటి వాళ్ళతో ఉండాలి ఇవి కూడా ఆయుర్వేదంలో చాలా డీటెయిల్ గా చెప్పబడింది అనమాట అవన్నీ మర్చిపోయి ఎవరితో పడితే వాళ్ళతో తిరిగేస్తా ఎలా పడితే అలా నిద్రపోతా వ్యాయామం లేకుండా బ్రతకడమే ఆరోగ్యం బాగుంటుంది ఆనందంగా ఉంటున్నాం అనేటువంటి లైఫ్ స్టైల్ లో ఉంటూ ఇంకా ఆహారం గురించి అయితే చెప్పక్కర్లా మన ఆహారంలో ఎంత భయంకరమైన ఫండమెంటల్ మిస్టేక్స్ చేస్తున్నాం అంటే మరి మనకి నిజంగా నాకు ఒక ఆలోచన అనిపిస్తుంది నేనే ఎంత బాధపడుతున్నాను ఆహారంలోనూ ప్రజలు ఇంత రాంగ్ పద్ధతిలో ఉన్నారు ఏంటని నిజంగా డెబ్బై ఎనభై ఏళ్ళ వాళ్ళు వాళ్ళు చిన్నప్పుడు తిన్న తిండికి ఇప్పుడు తింటున్న తిండికి వాళ్ళ మన వాళ్ళు ఇష్టపడుతున్న తిండికి ఒక్కసారి వాళ్ళు కనుక ఆలోచిస్తే నిజంగా వాళ్ళకి రోజు ప్రతిక్షణ గుండెని పిండుతున్నట్టే అనిపిస్తుంది ఏమో అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే అప్పట్లో ముడి బియ్యం వాడేవాళ్ళు ఇప్పుడు వైట్ పాలిష్ రైస్ అప్పట్లో జొన్నలు కూడా తప్పనిసరిగా దంచుకుని తినేవాళ్ళు రాగులు రాగి సంఘటన ఇవన్నీ వాడేవాళ్ళు సో అవన్నీ అంటే పూర్ మ్యాన్స్ డైట్ కింద ఒక నలభై యాభై ఏళ్ళ క్రితం ఇప్పుడు ఆ పూర్ మ్యాన్ కూడా పాలిష్ బియ్యమే కాదు బయట రోడ్ల పక్కన టిఫిన్ సెంటర్స్ నిండా వాళ్లే ఉంటున్నారు వాళ్ళు తినేదంతా మైదా బేస్డ్ ఫుడ్స్ మైసూర్ బజ్జీ అని నూడిల్స్ అని పిల్లలు అయితే సాయంత్రం కాలేజ్ నుంచి ఫోర్ ఫోర్ ఓ క్లాక్ బయటకు వచ్చేసేసి కడుపు నిండా నూడిల్స్ తినేస్తారు ఇంకా తర్వాత రాత్రికి ఏమో కేఎఫ్సి ఫుడ్స్ అని మైదా పిండి అండి నూడిల్స్ మామూలుగా ఈ ఫిక్స్ ఉంది కదా పందులు ఈ పందుల స్కిన్ తోటే నూడిల్స్ తయారేస్తారని ప్రచారం జరుగుతుంది బయట ఇంద
మైదాపిండి అనేది చాలా ప్రమాదకరం ఏంటి అనమాట మైదాపిండి ఎలా తయారవుద్ది అనేది చెప్పాలంటే అది ఒక చాలా పెద్ద వీడియో అవుతుంది మనకి గోధుమలు ఉంటాయి కదా గోధుమలు మనబట్టేటప్పుడు గోధుమ పిండి అంతా కలెక్ట్ చేసేస్తారు కానీ ఆ ప్రాసెస్ లో కింద చాలా పిండి పడిపోతుంది టన్నులు టన్నులు గోధుమలు మరబట్టిస్తారు మన ఒక కేజీ రెండు కేజీలు కాదు కదా సో బయట కంపెనీలు ప్యాక్ చేస్తున్నారు ఫైవ్ కేజీస్ ట్వంటీ ఫైవ్ కేజీస్ గోధుమ పిండి అంటే వాళ్ళు వందల టన్నుల కేజీలు గోధుమ పిండి మరబట్టేటప్పుడు మర పిండి మరణ చాలా పౌడర్ కింద పడుతుంది కింద పడిన దాన్ని వాళ్ళు పడేయకుండా దానిలో కొన్ని రకాల బ్లీచింగ్ పౌడర్ అని కొన్ని రకాల కెమికల్స్ కలిపేసి అవన్నీ వలన గోధుమ పిండి కన్నా చాలా అందంగా చాలా సాఫ్ట్ గా రుచిగా ఉండేలాగా ఇన్ని ఐటమ్స్ చేసుకోవచ్చు నిజంగా గోధుమ పిండితో కూడా ఇన్ని ఐటమ్స్ చేసుకోలేము మనం మైదా పిండి ఒక్కటి ఉంటే స్వీట్స్ హాట్స్ కేక్స్ పిజాస్ బర్గర్స్ అసలు వాట్ నాట్ అనమాట మీరు అనే నూడిల్స్ కానీ ఎన్నైనా చేసుకోవచ్చు అనమాట అన్ని ఐటమ్స్ మేబీ ఒక వంద పైన చేసుకోవచ్చు ఇంకా అంటే ఇంకా టేస్టీ ఫుడ్స్ తినే వాళ్ళకి ఇంకా చాలా వెరైటీస్ తెలుస్తాయి చికెన్ కలిపి అవి కలిపి ఇవి కలిపి చాలా చేస్తుంటారు సో అందుకని మైదా మోస్ట్ పాపులర్ అయింది వాళ్ళకి రూపాయి ఖర్చు లేదు కదా కింద పడిన దాంట్లో కొంచెం కెమికల్ కలిపేసేస్తే రెడీ అయిపోతుంది సో చాలా తక్కువ కాస్ట్ కి వాళ్ళకి మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తున్నారు మనకు కూడా మార్కెట్ లో మైదా పిండి ఇది వరకు చాలా తక్కువ రేట్ దొరికేది గోధుమ పిండికి దానికి డబల్ డిఫరెన్స్ ఉండేది ఇప్పుడు అన్ని ఒకటే అయినట్టు ఉన్నాయి కానీ ఈ మైదా తోటి ఈ పులుగులు ఈ బజ్జీ మైసూర్ బజ్జీలు అనేది మోస్ట్ అట్రాక్టివ్ టిఫిన్ అనమాట సో దానికి సో ఆ మైదా పిండి వల్లనే మనకు వచ్చేటువంటి డయాబెటీస్ కానీ హైపర్ టెన్షన్ కానీ హైపో థైరాయిడిజం కానీ చివరికి గ్యాస్ట్రిక్ అల్సర్స్ కానీ తర్వాత ఇప్పుడు వస్తున్న మీరు అడిగిన ఆటో ఇమ్యూన్ డిజార్డర్స్ రావడానికి కానీ అల్టిమేట్ గా క్యాన్సర్ రావడానికి కానీ మనకి మెయిన్ కారణం ఈ మైదా అనమాట ఇవన్నీ ఏంటంటే కడుపులో చుట్టూ పోతాయి మన ప్రేవుల్లో ఇవి అరిగి బయటకు వెళ్ళిపోవడం అనేది న్యాచురల్ ప్రాసెస్ అరిగాక మనకి రక్తం కింద తయారవడం మన శరీరానికి ఉపయోగపడేలాగా జరగాలి కదా కానీ అవి మైదా బేస్డ్ ఫుడ్స్ అన్ని కూడా అరగకుండా లోపల మనకి నిజం చెప్పాలంటే మైదా అనేది ఒకప్పుడు మేము చిన్నప్పుడు సినిమా పోస్టర్స్ ఉండే కదా సినిమా పోస్టర్స్ అవి అంటించాలి మైదా పిండిని ఉడకబెట్టేసి దాన్ని రాసేసి అంటించాడు అప్పుడు గమ్ లాగా పడి ఉండే ఆ ఎండకు చక్కగా ఆరిపోయి సేమ్ అలాగే ఇప్పుడు మన బాడీలో కూడా ఈ మైదా లోపలికి వెళ్ళాక గట్టిపడిపోయి ప్రేగులు అంటుకుపోద్ది ఎలా అయితే గోడ కంటుకుపోయిందో అలా ప్రేగులు అంటుకుపోద్ది ప్రేగులు అంటుకుపోతే మన శరీరంలో ఉన్న గుణం ఏంటంటే భగవంతుడు ఇచ్చిన అవకాశం భగవంతుడు ఇచ్చిన శరీరం కాబట్టి ఈ లక్షణం ఉంది అదే మనుషులు తయారు చేసింది అయితే ఇలా ఉండేది కాదేమో ఏదైనా సరే శరీరానికి హామ్ చేసేది కానీ పనికిరాని కానీ మలినాన్ని కానీ శరీరం మనస్సు ఉంచుకోదు బయటకి పంపించడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంది అది మనం అర్థం చేసుకుని శరీరం ఏదో చెప్తుంది అనేది మనం గ్రహించితే మనకే మనం మనం శరీరానికి మనమే వైద్యులం అవుతాం అనమాట సో ఆటోమేటిక్ గా మన జబ్బులు రాకుండా జాగ్రత్త పడవచ్చు అవి మనం గమనించకుండానే ఏ రోజుకు ఆ రోజు ఆర్థిక సమస్యలు ఏదో దానిలో పడిపోయి చదువు సమస్యలు పిల్లలు చదువులో ఉద్యోగాల్లో వాళ్ళు అమెరికా పంపించి ఇలా ఏవో ఒకటి సమస్యలు పడిపోయి ఏదో తింటున్నా ఆ క్షణంలో నోట్లో టేస్ట్ జరుగుతుందా లేదా అనేది ఒకటే ఆలోచిస్తున్నాం సో ఈ ఈ మైదా అనేది లోపల ఉండిపోయి మనకి సంకేతాలు పంపుతూనే ఉంటుంది శరీరం పాపం అమ్మాయి దాన్ని మనం రిసీవ్ చేసుకోవడం అనేది మనకి అవకాశం లేకుండా మనం అంత ఫుల్లీ ఆక్యుపైడ్ అనమాట ఆనందంతో సమస్యలతో ఆనందంలో ఉన్నా మనకి శరీరం చెప్పేది అర్థం కాదు సమస్యల్లో ఉన్నా అర్థం కాదు అది మన దురదృష్టం సో ప్రస్తుతం ఏంటంటే భారతదేశం ప్రపంచంలో ఆనందకరమైనటువంటి దేశాలు ఒక నూట యాభై కౌంట్ చేస్తే భారతదేశం ఏ స్టేజ్ లో ఉంది అనేది తెలిస్తే నిజంగా చాలా బాధ అనిపిస్తుంది అనమాట ఆర్థికంగా ఇంత అభివృద్ధి చెందాం పిల్లలు చక్కగా చదువుకున్నారు మంచి మంచి బిల్డింగ్స్ లో ఉంటున్నారు అందరు వైట్ కలర్ జాబ్స్ లో ఉన్నారు నిజంగా చాలా ఆనందంగా ఉండాలి చాలా ఆరోగ్యంగా ఉండాలి కదా కానీ మన భారతదేశం నూట ఇరవై ఐదో స్థానంలో ఉంది ఆరోగ్యంలో ఆనందంలో ఆనందంలో అంటే మన నూట యాభై మందిలో మన నూట ఇరవై ఐదో వాళ్ళం అంటే ఆల్మోస్ట్ లాస్ట్ నుంచి పాతిక స్టేజ్ లో ఉన్నాం అనమాట అంటే మనం ఇంత సంపాదించుకునేది ఇంత ఆనందకరమైన జీవితంలో ఉన్నాం గంటసేపు పబ్ లో ఉంటాం గంటసేపు ఇంకో చోట ఉంటాం ఫంక్షన్స్ కెళ్తుంటాం ఎన్నో చేస్తున్నాం కానీ మనలో ఆనందం లేదు రియల్ ఆనందం అనేది లేదు అది ఎందుకు లేదు అనేది ఎవరికి వాళ్ళు వెతుక్కుని ప్రయత్నిస్తేనే ఆనందం ఉంది ఆనందం బాగుంటే ఆరోగ్యం బాగుంటుంది అది అది మనం పొందాలంటే 
ఆయుర్వేదం బెస్ట్ మెథడ్ యోగా అనేది ఇంకా సాధన అనేది చాలా అవసరం అలాగే మంచి ఆహారం తీసుకుంటే మనలో సాత్విక ఆహారం తీసుకోవడం వలన మన మనసు కూడా సాత్వికత వచ్చి దానివల్ల కూడా మనలో బ్లిస్ అంటాం మహర్షి మహేశ్వరికి మాటలు చెప్పాలంటే బ్లిస్ బ్లిస్ అనేది ఎవరైతే ఫీల్ అవుతారో ఆ క్షణంలో మన బాడీలో పాజిటివ్ వైబ్రేషన్స్ వచ్చి ఎండార్ ఫిల్స్ అని ఇవన్నీ రిలీజ్ అవుతాయి అనమాట వాటి వలన మనకు ఆరోగ్యం బాగుపడుతుంది అవి లేకుండా మనం తాత్కాలికమైనటువంటి ఆనందాల కోసం వెతుక్కుంటే మాత్రం మనకి ఆరోగ్యం మన దగ్గరకు రాదు ఇవన్నీ కూడా మనకి వ్యాధులు ఆటో ఇమ్యూన్ డిజార్డర్స్ రావడానికి క్యాన్సర్ రావడానికి కారణం సో ఆయుర్వేద మందులు ఏంటంటే నేచర్ నుంచి వచ్చినవి ప్రకృతి నుంచి వచ్చినవి వనమూలికలు కాబట్టి వాటిల్లో ఒరిజినల్ కానీ వాటిలో ఉండేటువంటి ఫైటో కెమికల్స్ మనకి శరీరానికి బాగా సూట్ అవుతాయి అన్నమాట అంటే శరీరం బాగా యాక్సెప్ట్ చేస్తాయి ఆయుర్వేద ఔషధాలని అదే కెమికల్స్ అయితే శరీరం ఇప్పుడు మనం బయట పారాసెటమాల్ ట్యాబ్లెట్స్ వాడచ్చు హార్మోన్ ట్యాబ్లెట్స్ వాడచ్చు అవన్నీ కూడా కెమికల్స్ పౌడర్స్ తోటి తయారైనటువంటి రకరకాల స్ట్రక్చర్స్ తోటి తయారైన వాటిని శరీరం యాక్సెప్ట్ చేయదు వాటిలో ఉపయోగపడేది వన్ పర్సెంట్ అయితే నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ ఉపయోగపడకుండా మన ప్రయోగంలోనే అంటూ పోయి ఉంటుంది మైదా పిండి లాగా సో మన శరీరంలో ఈ మైదా పిండి ఈ వాడేసిన మెడిసిన్స్ రెసిడ్యు ఇవన్నీ కలిపి మనకున్న ఒత్తిడి మనలో కలిగే ఒత్తిడి ఇవన్నీ కలిపి మనకు జబ్బులు కలిగిస్తున్నాయి సో మన లైఫ్ స్టైల్ని కరెక్ట్ చేసుకుని మంచి ఆరోగ్యకరమైనటువంటి జీవన విధానంలోకి వెళ్తే అన్ని సమస్యలు కూడా మనం ఎటువంటి ఆరోగ్య సమస్యలు లేకుండా బెటర్ లైఫ్లోకి వెళ్ళడానికి నిజంగా చాలా బాగుంటుంది ఓకే ఇంకోటి ప్రధానంగా ఈ ఆయుర్వేద వైద్యానికి కానీ పంచకర్మ వైద్యానికి కానీ ప్రభుత్వం ఎందుకు ఎక్కువ సపోర్ట్ చేయదు అసలు మామూలుగా అంటే నిధుల విషయంలో కానీ ప్రభుత్వం వారికి మనకన్నా చాలా పెద్ద సమస్యలు ఉంటాయండి అంటే నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఎలక్షన్స్లో ఎవరు రావాలి ఎలా రావాలి అంటే వేరే వేరే ఇంగ్లీష్ మెడిసిన్ మీద దృష్టి పెడుతుంది కార్పొరేట్ హాస్పిటల్ మీద దృష్టి పెడుతుంది దానికి ఇస్తున్న ప్రాముఖ్యత ఈ మన ప్రాచీన అంటే వాళ్ళకు కూడా తెలియకపోవడం ఒక కారణం కావచ్చు వాళ్ళకు కూడా వాళ్ళకు తెలియాల్సిన అవకాశం లేదు అవకాశం ఎక్కడ ఉందండి వాళ్ళంతటి వాళ్ళు ఇప్పుడు వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు అప్పట్లో పాదయాత్ర చేసిన వెంటనే ఆయన నెల రోజులు ఫ్యామిలీతో వెళ్ళి కేరళలో ఉండి రిసార్ట్స్ లో ఉండి పంచకర్మ చేయించుకుని రీఛార్జ్ అయ్యి వచ్చారు కానీ ఆయన బేసిక్ గా అల్లోపతి డాక్టర్ సో ఆయన అల్లోపతి డాక్టర్ కి ఆరోగ్యశ్రీ ప్రాజెక్ట్స్ అని అవన్నీ ఇవ్వడం వల్ల ఇప్పుడు వాళ్ళు చాలా సక్సెస్ఫుల్ గా సర్జరీస్ చేసుకుంటూ ఫైనాన్షియల్ గా బాగున్నారు బేసిక్ గా ఆయన డాక్టర్ అలోపతి డాక్టర్ అవడం వల్ల వాళ్ళకి మంచి జరిగింది అలా ఒక ఆయుర్వేద డాక్టర్ వస్తే కనుక సీఎం పిఎం అయ్యారు అనుకోండి నిజంగా దేశ అంతా అభివృద్ధిలోకి వెళ్తుంది ఒకసారి ఆలోచించి ఒక యోగా మాస్టర్ ఒక యోగా మాస్టర్ పిఎం సిఎం అయితే మరి మీరు అన్నట్టు దేశంలో చాలా మంచి మార్పులు వస్తాయి అంతవరకు మేము ఎవరో ఆలోచించవు అసలు మాకేం పని పాలిటిక్స్ ఇవన్నీ ఆలోచించాల్సిన అవసరం నా మాకు ప్రజల్ని ఎలా బాగు చేయాలా బెటర్ సర్వీస్ ఎలా ఇవ్వాలా మనం ఉన్నంతలో మంచిగా సర్వైవ్ అవ్వడం ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి మేము ఇంతవరకే ఉంటున్నాం మా వాళ్ళల్లో కూడా ఆయుర్వేదం వాళ్ళలో కూడా మంచి ఫైనాన్షియల్గా బాగుండి పొలిటికల్ కాంటాక్ట్స్ వాళ్ళు ఉన్నారు అలాంటి వాళ్ళు ఏమైనా తలుచుకుంటే డెఫినెట్గా బాగుంటుంది ఆల్రెడీ మోడీ గారి దగ్గర ఒక ఆయుర్వేదిక్ డాక్టర్ గారు రాజస్థాన్ నుంచి జైపూర్ నుంచి వచ్చినట్టున్నారు ఆయన ఆయన ఉండడం వల్ల కొన్ని కొన్ని మనకి ఇప్పుడు బాగున్నాయి మోడీ గారు గవర్నమెంట్ వచ్చాక మనకి ఇదివరకు మీద చాలా బాగుంది ఒకప్పుడు సోనియా గాంధీ గారు వీళ్ళందరూ ఉన్నప్పటికన్నా కూడా మోడీ గారు వచ్చాక ఎందుకంటే అది వాళ్ళది యోగా అని యోగా యోగా డే మరి మనకి మోడీ గారు అలాగే నేషనల్ ఆయుర్వేద డే అనేది మోడీ గారు వచ్చాక స్టార్ట్ చేశారు ఎందుకంటే వాళ్ళకి తెలుసు ఇందులో కొంచెం ఉంది అది ప్రజలకు చేరాలి అని నిజంగా ఆ డేస్ పెట్టడం వల్ల అట్లీస్ట్ ఆయుర్వేద యోగా ప్రజలకు తెలుస్తుంది ఆ సందర్భంగా యోగా క్లాసులని రేపటి నుంచి యోగాకి వెళ్ళాలని సంకల్పం రావడం కానీ అలాగే ఆయుర్వేద డే పెట్టడం వల్ల ఒక్కొక్క సంవత్సరం ఒక్కొక్క థీమ్ ఒక సంవత్సరం అయితే పెయిన్ రిలీవింగ్ ఎలాగా అనే దాన్ని పెట్టారు ఒకసారి ఏమో డయాబెటీస్ మీద ప్రచారం కలిగేలాగా చేశారు అట్లాగే ఇప్పుడు ప్రివెంటివ్ కేర్ ఇప్పుడు ఈ సంవత్సరం మోడీ గారు మొన్న ధన్వంతరి జయంతి సందర్భంగా పెట్టడం అనేది ఇంకా శుభ సూచిక అనమాట ధన్వంతరి అంటే ఆయుర్వేద వైద్యానికి మూల పురుషులు సో ఆ సందర్భంగా ఈ నేషనల్ ఆయుర్వేద డే అని చెప్పేసి రిలీజ్ చేశారు దానిలో ఏంటంటే ఈ సంవత్సరం ఏంటంటే ప్రివెంటివ్ కేర్ ని ప్రమోట్ చేస్తున్నారు అంటే ఆయుర్వేదాల్లో మెయిన్ కాన్సెప్ట్ స్వస్థస్య స్వాస్థ్య రక్షణం ఆతురస్య రోగ పరిష్కారం సో స్వస్థస్య అంటే స్వస్థుడికి ప్రివెంటివ్ కేర్ జబ్బులు రాకుండా హౌ టు కేర్ హౌ టు ప్రివెంట్ అనేది ఒక్క ఆయుర్వేదంలోనే ఉంది 
అసలు ఒక మనిషి మనిషిలాగా ఎలా జీవించాలి ఏ నియమాలు పాటించాలి ఏ ధర్మాలు పాటించాలి మనకి ధర్మార్థ కామ మోక్షం ఆరోగ్యం మూలం ఉత్తమం అంటాం కదా అంటే ధర్మం అర్థం కామ మోక్షం ఇవి నాలుగు సాధించాలంటే ఆరోగ్యం బెస్ట్ అనమాట ఆరోగ్యం బాగుంటేనే అవి సాధించగలం అవి నాలుగు బాగుండాలంటే మనం బెటర్ హెల్త్ లోకి వెళ్ళాలి ప్రివెంటివ్ కేర్ ని పాటించాలి సో ప్రివెంటివ్ కేర్ ఏంటంటే దినచర్య రాత్రి చర్య ఋతుచర్య అంటే ఋతువు అంటే సీజనల్ సీజనల్ గా కూడా మనం ఏ ఏ చర్యలు చేసుకుంటే బెటర్ హెల్త్ లోకి వెళ్తాం మన దినం ఎలా స్టార్ట్ అవ్వాలి అంటే రోజు ఎలా స్టార్ట్ అవ్వాలి సూర్యోదయానికి ముందు స్టార్ట్ లేవాలి సూర్య నమస్కారాలు చేసుకోవాలి ఎండ తగలాలి ఇవన్నీ మనకు అప్పుడే చెప్పారు ఇప్పుడు డాక్టర్స్ మీకు రోజు వైటమిన్ డి కావాలంటే సూర్యుడి తగలాలి ఏ రోజు కా రోజు మీరు బాడీని రీఛార్జ్ చేసుకోండి ఎండలో కాసేపు నిలబడి అన్నారు కానీ మన వాళ్ళు సూర్యోదయానికి టైం కల్లా మీరు సూర్య నమస్కారాలు చేసుకుంటే మీకు బాగుంటుంది ఎండలో పని చేసుకుంటే వైటమిన్ డి ఉంటుంది అప్పుడు అందరూ ఎండలో పని చేసుకోవడానికి కదా నీరు తోడుకోవాలన్నా అవి దంచుకోవాలన్నా రోడ్లో దంచుకోవాలన్నా ఏ బట్టల ఉతుక్కోవాలన్నా ఆరేయాలన్నా అన్ని ఎండలోనే ఇప్పుడు అసలు ఎండ అవసరం లేదు మనకు చక్కగా పూర్తిగా సీల్డ్ ఏసీ ఇళ్లలో ఉంటున్నాం కాబట్టి మనకి ఇప్పుడు వైటమిన్ డి కోసం వెతుక్కుంటున్నాం లేకపోతే భారతదేశం లాంటి సూర్య ప్రభావం ఎక్కువ ఉన్న దేశంలో కూడా మనం సూర్య రశ్మి కోసం వెతుక్కుంటున్నాం వైటమిన్ డి డెఫిషియన్స్ తో బాధపడుతున్నాం అంటే నిజంగా చాలా బాధాకరమైనటువంటి మీరు అన్నట్టు దౌర్భాగ్యమైన స్థితిలో మనం ఉన్నట్టు అనమాట సో గవర్నమెంట్ నిజంగానే పిఎం గారు మోడీ గారు చాలా బాగా చేస్తున్నారు కానీ చేయవలసింది చాలా ఉంది ఆయుర్వేదంలో అనంతమైనటువంటి విద్య అనమాట ఆయుర్వేదం అనేది శాస్త్రం చాలా గొప్ప శాస్త్రం ఇందులో ఆయుర్వేద బ్యూటీ కేర్ దగ్గర నుంచి ప్రివెంటివ్ కేర్ దగ్గర నుంచి చైల్డ్ కేర్ పిల్లలు పుట్టక ముందు నుంచి తల్లి ఎలా ఉండాలి ఆ పిల్లలు పుట్టాక ఎలాంటి కేర్ తీసుకోవాలి ఇలా పిల్లలకు వచ్చే జబ్బులు అన్నిటికి కూడా ఆయుర్వేదంలో మంచి ట్రీట్మెంట్స్ ఉన్నాయి మెడిసిన్స్ ఉన్నాయి అలాగే అమ్మాయిలు బిఫోర్ మ్యారేజ్ ఏమేమి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి అబ్బాయిలు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి ఆ తర్వాత యువత ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే ఏం చేయాలి వృద్ధాప్యం జెరియాట్రిక్ మెడిసిన్ అంటున్నారు ఇప్పుడు అది ఏంటి అనేది పెద్దవాళ్ళకి ఆరోగ్య పరిరక్షణ ఎలాగా ఇలా చాలా ఉందన్నమాట రసాయన చికిత్స వాచీకరణ చికిత్స పంచకర్మ చికిత్స కుటీ ప్రవేశం ఇలా అసలు ఎంత అంటే ఇంకా నా జీవితం సరిపోదు ఆయుర్వేదం గురించి చెప్పడానికి నిజంగా ఓకే మేడం చివరిగా చెప్పండి ఈ మన సురక్ష ఆయుర్వేద వైద్యానికి వచ్చే వాళ్ళకి మీరు ఏం చెప్తారు ఏ అంటే ఎటువంటి చికిత్స ఇక్కడ అందుబాటులో ఉంది ఎవరు వస్తే వాళ్ళకి ఉపయోగపడే అవకాశం ఉంది అంటే నాకు కావాల్సింది అంటే ఒక ఒక వ్యక్తికి నా ఆరోగ్యం బాగు చేసుకోవాలి అనే సంకల్పం చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి అది ఎవరికి వాళ్ళకి కలగాలి అది ఎవరికి వాళ్ళకి నా ఆరోగ్యాన్ని బాగు చేసుకోవాలి నేను ఎవరి మీద ఆధారపడకుండా బెటర్ హెల్త్గా ఎలా ఉండాలి నేను ఆనందంగా ఎలా ఉండాలి ఆరోగ్యంగా ఎలా ఉండాలి అందంగా ఎలా ఉండాలి అని ఎవరికి వాళ్ళకి ఒక సంకల్పం కలగాలి అలా ఆలోచన మీకు వస్తే మా సురక్ష అనేది మీకు చాలా దగ్గరలో చాలా అందుబాటులో ఒక్క ఫోన్ కాల్ దూరంలో ఉంటాం అనమాట మన దగ్గర స్పెషాలిటీ ఏంటంటే ఒక్కసారి నాకు ఫోన్ చేసి నేను ఆరోగ్యపరంగా బాధపడుతున్నాను అన్నవాడిని వాళ్ళకి ఏదో రకంగా మంచి రెమెడీ ఇవ్వడానికి బై ఫోన్ కానీ బై మెసేజ్ కానీ బై వాట్సాప్ కానీ లేదా వాళ్ళ డోర్ డెలివరీ కూడా వాళ్ళకి ట్రీట్మెంట్స్ కానీ మెడిసిన్స్ కానీ అందిస్తూ వాళ్ళకి అలా చేయూతుని నాతో కాంటాక్ట్లో ఉన్నంతకాలం మంచి బెటర్ రిజల్ట్ ఇవ్వాలని చెప్పేసి నేను ప్రయత్నించడం అనేది నాకు మొదటి నుంచి ఉన్నటువంటి అలవాటు అందుకని నాకు విజయవాడలో ఇరవై ఏళ్ళ నుంచి నాతో పేషెంట్స్ ఉన్న వాళ్ళు ఇప్పటికీ వచ్చి పంచకర్మ చేయండి అమ్మా నాకు విరేచన కర్మ కావాలి ఈసారి విరేచన కర్మ వద్దులే వస్తు కర్మ చేయించుకుంటాను వాళ్ళకి వాళ్ళని డిజైన్ చేసుకుని వస్తారు ఇంకా నేను వాళ్ళు చెప్పక్కర్లేదు డెబ్బై ఎనభై ఏళ్ళ వాళ్ళకి నేను చెప్పగలిగే అంత ఉండకపోవచ్చు వాళ్ళంత వాళ్ళే వచ్చి అడుగుతారు మేడం ఈసారి నేను ఇది చేయించుకుంటానండి సో అలాగా మనం ఎన్నో ఆటో ఇమ్యూన్ డిజార్డర్స్ అని తర్వాత ఈ క్యాన్సర్ వాళ్ళు మిమ్మల్ని బాగుంటుంది అంటే హెల్త్ పిల్లలకు వచ్చేటువంటి టాన్సిలైటిస్ సైన్జైటిస్ ఆస్తమా స్కిన్ అలర్జీస్ వాటితో పాటు డైజెస్టివ్ ప్రాబ్లమ్స్ పూర్తిగా డైజెస్ట్ అవ్వడం అప్పుడే విరేచనాలు అవ్వ అవ్వడం అప్పుడే విరేచనాలు అవ్వకపోవడం ఇలాంటివన్నీ పిల్లల్లో ప్రాబ్లమ్స్ అలాగే పిల్లలు ఎదగలేకపోవడం చిన్నగా ఉండటం కొంతమంది కొంతమంది ఎక్కువ ఒబిసిటీగా ఉండడం తర్వాత ఇంకా కొంతమంది ఏంటంటే పుట్టుకతో అంగవైకల్యాలు సెరిబ్రల్ పాలసీ అని డౌన్ సిండ్రోమ్ అని ఆర్టిజం అని ఇప్పుడు ఎక్కువగా చూస్తున్నాం ప్రపంచవ్యాప్తంగా కూడా ఈ డిజార్డర్స్ ఎక్కువ పెరిగినాయి అనమాట అంగవైకల్యంతో మానసిక వైకల్యంతో పిల్లలు పెరగడం అనేది ఎక్కువగా చూస్తున్నాం వాళ్ళకు కూడా మన పంచకర్మతో చాలా బాగా చేస్తాను అందులో ఏమాత్రం డౌట్ లేదనమాట 
అంటే అన్ని కూడా గన్ షాట్ గా మామూలు పిల్లల తయారవడానికి ఈ సెరిబ్రల్ పాలసీ పిల్ల పిల్లలు అంటే ఒకప్పుడు పోలియో ఉండేది కదా ఇంచుమించు అవే లక్షణ లక్షణాలతో ఉన్న పిల్లలకి మనం ఆయుర్వేద పంచకర్మతో మంచి రిజల్ట్స్ ఇస్తున్నాను ఈవెన్ ఆర్టిజం చిల్డ్రన్ కానీ డౌన్ సిండ్రోమ్ అని చెప్పేసి ఇవన్నీ కూడా బాగా చేస్తున్నాం ఇంకోటి ప్రధానంగా బీపీ అందరికి వస్తుంది బీపీ వస్తుంది మరి బీపీ తగ్గించడానికి ఏమైనా చికిత్స ఉందా మీరు అన్నట్టు థర్టీ ఇయర్స్ కి కదా నేనైతే నేను మొన్నటి వరకు కేలి యూనివర్సిటీలో ఆయుర్వేద కన్సల్టెంట్ గా జాబ్ చేసేదాన్ని ఒక అబ్బాయి వచ్చి ఫెయింట్ అయి పడిపోతే ఏంటి స్వెట్టింగ్ నాకు కొంచెం డౌట్ అనిపించి హార్ట్ అటాక్ చూస్తే బీపీ ఇంచుమించు వన్ నైన్టీ బై వన్ థర్టీ ఉందండి అసలు ఆ పిల్లడికి ఎలా నాకు చాలా ఇది అనిపించింది అంటే కళ్ళ ముందే ఏమైపోతాడని కొంచెం భయం అనిపిస్తుంది మనకు అక్కడ ఫెసిలిటీస్ ఏమి ఉండవు వెంటనే అంబులెన్స్ పిలిపించి పంపించేస్తాను ఆ తర్వాత ఏ పిల్లలు వచ్చినా సరే నేను బీపీ చూడడం కామన్ చేసుకున్నాను అంటే ఆ ట్వంటీ ఇయర్స్ లోపల కూడా మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయం అనమాట బీపీ ఉంటుందని అంత ప్రాబ్లమ్ గా ఉంది ఇప్పుడు సో బీపీకి కూడా మనం ఆయుర్వేదంలో మంచి ట్రీట్మెంట్స్ ఉన్నాయండి ధారా చికిత్స అని విరేచన కర్మ అని మంచి మెడిసిన్స్ కూడా ఉన్నాయి ఓవర్లుగా కూడా మంచి మెడిసిన్స్ మనం బయట వాడే ఎటిన్లాలు అవన్నీ వాడక్కర్లేదు ఆయుర్వేదంతో బీపీ కూడా బాగా తగ్గించుకోవచ్చు ఇంకోటి ఏంటంటే మీరు ఇందాక అడిగినట్టు నాన్ సర్జికల్ ఆయుర్వేదిక ట్రీట్మెంట్స్ ఏంటంటే బయట గ్యాస్ట్రిక్ ట్రబుల్ సర్జరీ చేయించుకుంటారు అవి మన దగ్గర సర్జరీ లేకుండా ఆయుర్వేదిక్ ట్రీట్మెంట్స్ తోటి గ్యాస్ట్రిక్ అల్సర్స్ సర్జరీ పోస్ట్ చేసుకున్న వాళ్ళు కూడా మన ట్రీట్మెంట్స్ తీసుకున్నాక హ్యాపీగా సర్జరీ లేకుండా ఇప్పటికీ పదిహేను ఇరవై ఏళ్ళ నుంచి కూడా హ్యాపీ అయి తిరుగుతున్న వాళ్ళు చక్కగా బిజినెస్లు చేసుకున్న వాళ్ళు ఈవెన్ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ సిఐలు కూడా ఉన్నారనమాట సో గ్యాస్ట్రిక్ అల్సర్స్ కూడా మనం ఆయుర్వేదిక్ ట్రీట్మెంట్స్ తోటి చక్కగా తగ్గించుకోవచ్చు అలాగే ఇందాక మీరు అడిగినట్టు మోకాళ్ళ అరుగుదలకు కూడా మన దగ్గర విదిన్ ఫార్టీ డేస్ ఫార్టీ డేస్ పీరియడ్ లో ఫార్టీ సిట్టింగ్స్ వాళ్ళకి అవసరం అవుతాయి కొంతమంది ట్వంటీ టు థర్టీ సిట్టింగ్స్ సరిపోతాయి వాళ్ళ పరిస్థితిని బట్టి నేనే డిజైన్ చేస్తాను సో ఫార్టీ డేస్ లో ఇంకా వాళ్ళు కనుక కంటిన్యూగా మన దగ్గర ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే వాళ్ళకి మోకాల నొప్పులు తగ్గడంతో పాటుగా వాపులు తగ్గి చక్కగా వాళ్ళ శరీరంలో ఎనర్జీ లెవెల్స్ కూడా పెరగడం వల్ల ఒక పదేళ్ళు వెనక్కి వెళ్ళినట్టుగా అన్ని పనులు బాగా చేసుకునేలాగా ఆపరేషన్స్ లేకుండానే మోకాళ్ళు అరుగుదల ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్ అంటాం అనమాట దాన్ని కూడా బాగా తగ్గించవచ్చు సో ఇవన్నీ కూడా షుగర్ వ్యాధి కూడా ఆయుర్వేదం తోటి తగ్గించవచ్చు అంటే మేనేజ్ చేయొచ్చు ఏదైనా కానీ ఏ జబ్బు అయినా సరే డాక్టర్ గా మనం చేసేది ఒక థర్టీ పర్సెంట్ ఉంటుంది వాళ్ళు చేసుకోవాల్సింది నెక్స్ట్ యోగా డైట్ మేనేజ్మెంట్ కూడా ఇంపార్టెంట్ అవి ఉంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సేఫ్ గా షుగర్ వ్యాధి ఎఫెక్ట్ నుంచి కూడా బయటపడిపోవచ్చు పంచకర్మ తోటి డయాబెటీస్ కూడా అంటే ప్యాంక్రియాస్ యాక్టివిటీ బాగా పెరుగుతుంది అనమాట మనం ప్యాంక్రియాస్ ని నిద్రబుచ్చేలాగా బయట నుంచి గ్లైసిఫేజ్ మెడిసిన్స్ అవన్నీ లేకపోతే ఇన్సులిన్ డిపెండెన్సీ ఇవన్నీ వాడుతున్నాం అలా కాకుండా ఆయుర్వేదిక్ పంచకర్మ ట్రీట్మెంట్ చేయించుకోవడం వలన ప్యాంక్రియాస్ కూడా యాక్టివేట్ అవుతుంది అనమాట ప్యాంక్రియాస్ యాక్టివేట్ అయితే సెక్రిషన్స్ బాగుంటాయి సెక్రిషన్స్ బాగుంటే బయట నుంచి మెడిసిన్స్ అక్కర్లేదు ఇన్సులిన్ కానీ అవి అక్కర్లేదు ఆ తర్వాత మాత్రం వాళ్ళు యోగా డైట్ కరెక్ట్గా మన మనల్ని ఫాలో అవుతూ కనుక మనతో కాంటాక్ట్లో ఉంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ డయాబెటీస్ వాళ్ళు మామిడి పండు కాదు అరటి పండు కాదు అన్ని తింటూ ఆరోగ్యంగా కూడా జీవించవచ్చు అనమాట సో మొత్తానికి అయితే ఈ ఆయుర్వేద వైద్య విధానంతో పంచకర్మ తోటి రోగ నయం చేసుకుని మంచిగా ఉండొచ్చు అవునండి ఎందుకంటే వ్యాధులకు కారణం ఏంటి అనేది మనం తెలుసుకుని ఇందాక చెప్పినట్టు ఆహారం వ్యాయామం నిద్ర బ్రహ్మచర్యం ఈ నాలుగు పిల్లర్స్ ని కనుక మనం కరెక్ట్ గా మేనేజ్ చేసుకోగలిగితే ఇప్పుడు చెప్పిన జబ్బులతో పాటుగా ఇప్పుడు యువతకు వస్తున్నటువంటి ఆటో ఇమ్యూన్ డిజార్డర్స్ అవి రకరకాల పేర్లు ఉంటాయండి జోగ్రెన్ సిండ్రోమ్ అని కోలన్ సిండ్రోమ్ అని గ్రేవ్స్ డిజార్డర్ అని ఇవన్నీ యుఎస్ నుంచి మనకు వచ్చినటువంటి నాగరికతతో పాటుగా పాశ్చాత్య పోకరణలో వచ్చినటువంటి జబ్బులు కూడా అక్కడి నుంచి మనకు వచ్చేసి ఈ పిల్లలకి ఈ పిల్లలకి వచ్చేటువంటి ఈ సెరిబ్రల్ పాలసీ డిసీజెస్ దగ్గర నుంచి ఆర్టిజం దగ్గర నుంచి ఇప్పుడు యువతకు వచ్చేటువంటి ఆర్టి మిండిస్ కూడా పాశ్చాత్య నుంచి మనం దిగుబడి తెచ్చుకున్నటువంటి జబ్బులు అనమాట సో వాటికి కూడా మన దగ్గర మంచి ట్రీట్మెంట్స్ చేయగలడు అనేది నిజంగా నాకైతే చాలా ఆనందంగా ఉంది ఎందుకంటే ఓకే ఒక పేషెంట్ రావడం వలన మనకి మంచి పేరు రావచ్చు డబ్బు రావచ్చు అది సెకండరీ మనిషికి మళ్ళీ మనం తిరిగి లైఫ్ ఇవ్వగలుగుతున్నాం ముఖ్యంగా యువత యువత లేని దేశం ఒక రకంగా చెప్పాలంటే శ్మశానం లాంటి ఇప్పటికే
ఇంకా అంటే వాటికి ఇంకా ఏం లేదు వైద్యం అని అందరూ అనుకుంటున్నారు అలా కాదు మీరు ఆయుర్వేదం ట్రై చేయండి పంచకర్మ ట్రై చేయండి మంచి మెడిసిన్స్ వాడండి యోగాని రోజు ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటే మంచి ఆహారం తీసుకోండి అది చాలా ఇంపార్టెంట్ మంచి ఆహారం టేస్టీ ఫుడ్ నాలుగులో ఉండేది నోట్లో ఉండేది ఆహారం ఒక క్షణం పోనీ ఒక నిమిషం మీరు గంట సేపున వెళ్తే గంట ఒక నిమిషం ఉంటుంది కానీ అది మీ శరీరానికి వెళ్ళి మీలో ఇమ్యూనిటీ పెరిగేలాగా మంచి ఆహారం మీరు తీసుకోగలిగితే అంతకుమించిన అమృతం ఇంకోటి లేదు సో మంచి ఆహారం తీసుకుంటూ ఆయుర్వేదాన్ని ఆచరి ఆచరిస్తూ ఉంటే డెఫినెట్గా మీకు ఆటో ఇమ్యూన్ డిజార్డర్స్ కాదు క్యాన్సర్ను కూడా మనం జయించవచ్చు మరి ఇప్పుడు ప్రధానంగా ఈ ఆయుర్వేద బ్యూటీ కేర్ కూడా మీరు చేస్తారని తెలిసింది ఈ ఆయుర్వేద బ్యూటీ కేర్తో ఏం చేస్తారు మీరు ఆయుర్వేద బ్యూటీ కేర్ అసలు బ్యూటీ కేర్ అంటే ఆయుర్వేదంలోనే ఉందండి కాస్మెటిక్స్ అన్నీ కూడా సేఫ్గా సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లేకుండా ఉండేవన్నీ కూడా ఆయుర్వేద బ్యూటీ కేర్లోకి వస్తాయి అందులో ఏంటంటే ఒకప్పుడు మన జీవన విధానంలో వాడిన సున్నిపిండి దగ్గర నుంచి కుంకుడుకాయ షాంపూ బదులు వాడిన కుంకుడుకాయ ఇవన్నీ కూడా మంచి బ్యూటీని పెంచేవి అందులో నుంచి మేము రీసెర్చ్ చేసి ఆయుర్వేద పింపుల్స్ని ఆయుర్వేద పంచకర్మ ట్రీట్మెంట్స్ తోటి ఫేస్ టచ్ చేయకుండా ఇంతింత లావు సెగ్గడ్లతోటి ఎర్రగా ఉండి చర్మం ఇట్లా గాలి తగిలితేనే వాళ్ళకి భరించలేరు అనమాట ఆ స్పర్శను కూడా భరించలేరు అంత పెయిన్ వచ్చేస్తుంది అలాంటి వాళ్ళకు కూడా మనం ఆయుర్వేద పంచకర్మతోటి వాళ్ళు ఇంకోటి ఏంటంటే జనరల్గా ఫేషియల్స్ అని ప్యాక్ ఫేస్ ప్యాక్స్ అని వాటితోటి తగ్గిస్తాం అనుకుంటారు అస్సలు ఫేస్ని టచ్ చేయకుండా పింపుల్స్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ తగ్గించడం అనేది సురక్షా పంచకర్మలో మేము రెగ్యులర్ ఎప్పటి నుంచి ఇరవై ఏళ్ళ నుంచి చేస్తున్నటువంటి రొటీన్ ట్రీట్మెంట్ అనమాట దాంతోపాటు వాళ్ళ పింపుల్స్ తగ్గేసరికి వాళ్ళకి ముఖ్యంగా అమ్మాయిలకు ఉండే గైనిక్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా తగ్గుతాయి అనమాట సో అది వాళ్ళకి ఎక్స్ట్రా బెనిఫిట్ అవుతుంది అలాగే ఇంకా స్కిన్ కేర్ సన్ చర్మం అంతా కూడా ట్యానింగ్ రావడం ఇదంతా దలసరిగా పైన పొరలు పట్టినటువంటి ఉండడం మొహం మీద మంగు మచ్చలు అంటాం కదా మంగు మచ్చలు ఉండడం ఇవన్నీ కూడా మనం ఆయుర్వేదిక్ స్పెషల్ స్కిన్ ప్యాక్స్ తోటి తర్వాత ఫేషియల్ ప్యాక్స్ తోటి వీటితోటి తగ్గిస్తాం అనమాట ఆ తర్వాత ఇంకా ఒబిసిటీ ఒబిసిటీ అనేది ఇప్పుడు సొసైటీలో మోస్ట్ కామన్ ప్రాబ్లం అయిపోయింది ఉంటే మరీ సన్నగా పొలలా ఉన్నారు లేకపోతే ఇంత లావన జైగాంటి పర్సనాలిటీస్ తోటి ఉంటున్నారు సుమోల్లాగా సో దాన్ని కూడా మనం ఆయుర్వేదిక్ ట్రీట్మెంట్స్ చక్క లేఖన వస్తాయని పంచకర్మ అని ఉద్వర్తం అని వీటితోటి చాలా బాగా తగ్గిస్తున్నాం అనమాట అది మళ్ళీ రీగెయిన్ అవ్వకుండా కూడా మనం యోగా ఆయుర్వేదిక్ డైట్ తోటి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ తగ్గించవచ్చు ఒబిసిటీ కూడా అలాగే థర్డ్ ఫ్యాక్ట్ ఏంటంటే హెయిర్ కేర్ హెయిర్ కేర్ జుట్టు అనేది ఇప్పుడు ఒకప్పుడు మేము విజయవాడలో ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు బెంగళూరు నుంచి వచ్చే అబ్బాయిల్లో హెయిర్ ఫాల్ ఇదంతా బట్టతలు ఉండడం చూసి వాళ్ళు చూసినట్టే మాకు అర్థమైంది యుఎస్ నుంచో బెంగళూరు నుంచో వచ్చారనేది కానీ ఇప్పుడు ఏంటంటే ప్రతి ఊర్లోనూ అది మోస్ట్ కామన్ అయిపోయింది అబ్బాయిలు కూడా ఇవన్నీ పడలేక ఎందుకు వచ్చింది లేదు గుండె చేయించి తీసుకుంటే పోద్దని ఇరవై ఏళ్ళకి గుండె చేయించి తీసుకుంటున్నారు అంటే బట్టతల అనేది అంత కామన్ అయిపోయింది అనమాట హెయిర్ ఫాల్ బట్టతల అనేది మోస్ట్ కామన్ అయిపోయింది దాన్ని కూడా మనం ఆయుర్వేదిక్ ట్రీట్మెంట్స్ సిరో లేపనం అని హెయిర్ ట్రీట్మెంట్స్ అని పంచకర్మ ఈవెన్ వస్తి కర్మతో కూడా మేము హెయిర్ ఫాల్ని తగ్గిస్తున్నాం మంచి గ్రోత్ హెయిర్ చక్కగా మళ్ళీ పాత రోజుల్లో లాగా వస్తుంది ఇంకోటి ఏంటంటే బయట పేన్ కొరుకుడు అనేటువంటి వ్యాధి అంటే ఎలోపేషియా అంటాం అనమాట ఎలోపేషియా కూడా ఇంక ట్రీట్మెంట్ ఏం లేదు ఇక అది అలాగే తలంత వ్యాపిస్తుంది అని చెప్పేసి అందరూ అనుకుంటారు దాన్ని కూడా మేము ఈ గత ఇరవై సంవత్సరాలుగా కూడా ఎలోపేషియాని కూడా చాలా బాగా తగ్గిస్తాం అనమాట ఆయుర్వేదిక్ బ్యూటీ కేర్లో ఇలా హెయిర్ కేర్ ఉంటుంది స్కిన్ కేర్ ఉంటుంది తర్వాత ఫేస్ కేర్ ఇవన్నీ కూడా వస్తాయి అనమాట సో పింపుల్స్కి డాండ్రఫ్కి హెయిర్ ఫాల్కి తర్వాత ఒబిసిటీకి లాస్ట్గా మన ఎలోపేషియా చెప్పాం కదా ఎలోపేషియా కూడా మంచి రిజల్ట్స్ ఉంది అలాగే ఈ నేను ఈ హైదరాబాద్లో చాలా మందిని గమనిస్తాను ఫేస్ అంతా ఇలా డార్క్ స్పాట్స్ ఉంది ఒక రకమైన బ్రౌనిష్గా ప్యాచెస్ ఉండడం స్కిన్ అంతా డ్రైగా ఉండడం స్కిన్ మీద అంతా మచ్చలు ఉండడం అంటే సొరియాసిస్ అలా అలాంటివి ఏం కాదు అవి ఏంటో సన్ ట్యానింగ్ లాగా వస్తున్నాయి అనమాట వాటికి బయటకు వెళ్తే సన్ స్క్రీన్ లోషన్స్ అని అవన్నీ ఇవన్నీ రాసుకుంటున్నారు ఏం రాసుకున్నా వాళ్ళు సఫర్ అవుతున్నారు సో అలాంటి వాళ్ళకు కూడా మన పంచకర్మ ట్రీట్మెంట్స్తో కానీ మన ఆయుర్వేదిక్ లేపనాలతోటి కానీ ఆయిల్స్ తోటి కానీ ప్యాక్స్ తోటి కానీ చాలా చక్కగా తగ్గిస్తాం అనమాట సో ఇవన్నీ కూడా మీరు సర్జరీ లేకుండా సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లేకుండా బెస్ట్ రిజల్ట్స్ని మనం సురక్ష ఆయుర్వేద చికిత్సాలయంలో పొందొచ్చు 
ఒక థ్యాంక్ యూ రోజు కూడా మా కాకతీయ వాళ్ళకి వెంటనే మీరు ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చారు చెప్పారు మీరు సందేహాలు నిర్మూర్తి చేశారు చాలా బాగుంది ఎందుకంటే పొలిటికల్ మ్యాటర్స్ అవి నాకు మామూలుగా బయట అసలు మాట్లాడడం ఇష్టం ఉండదు నాకు ఆ టాపిక్ అసలు ఇష్టం ఉండదు కానీ మీకు నిజాలు చెప్పాలి కాబట్టి నేను ఆయుర్వేదం ఎలాగా అనగదు రొక్కబడింది ఎలా దాచుకోబడింది దగ్గర నుంచి ప్రజలకు ఉపయోగపడేలాగా మంచి సందేశాన్ని ఇవ్వలేనందుకు మీకు కూడా నేను చాలా కృతజ్ఞతలు తెలియపరచారుగా ఇది ఈరోజు కాకతీయ వెల్దికేర్ కార్యక్రమంలో సురక్ష ఆయుర్వేద ఆసుపత్రి డాక్టర్ కొండ రాజేశ్వర్ గారు చెప్తున్న విషయాలు ముఖ్యంగా ఆహారం వ్యాయామం నిద్ర అదేవిధంగా తోడైత బ్రహ్మచర్యం కూడా పాటిస్తే ఖచ్చితంగా ఆరోగ్యంగా ఉండి మన పనులు చేసుకోవచ్చు జీవితాంతం ఆరోగ్యంగా ఉండవచ్చు ఉండవచ్చు అని చెప్తున్నారు మరి ఎప్పటికైనా డాక్టర్ కొండ రాజేశ్వర్ గారు చెప్తున్న విషయాలన్నీ పాటించి మీ ఆరోగ్యాన్ని మీ చిత్తులో ఉంది కాబట్టి మీ ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకొని మీరు మంచిగా సంతోషంగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నాం ఇది ఈరోజు కాకతీయ టీవీ హెల్త్ కేర్ కార్యక్రమంలో సురక్ష ఆయుర్వేద ఆసుపత్రి డాక్టర్ కొండ రాజేశ్వర్ గారు చెప్తున్న విషయాలు నమస్తే